皆さんごきげんよう神川かおるです。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ一つ注意点があります動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違いますですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますのでそうした雰囲気は苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいですそれではこれより本放送を開始しますぜひとも最後までご一緒くださいそれでは、スタート。皆さんごきげんよう、上川かおるです。2021年7月3日の生放送を行っていきます。さて、今日はですね、コミュニティの方で書き込みを募集しているんですが、これだといったものが特に、なんていうかな、動画にするほどでもないかなっていう感じもしたので、少しコミュニティの Q&A の話をしながら、ゆるゆるとする。まあ、そんな生放送会にしようかなと思っております。えー、伊藤家マコピーさん、えー、48ボトムズさん、古田文和さん、大さん、久さん、えー、今日もよろしくお願いします。よいしょ。というわけで、えー、今日はですね、まあ、こちら生放送話題募集の<笑>話を、まあ、メインにしていこうかなとは思うんですけれども、今日の話題は、まあ、なんといっても、あの、国際情勢の話とは全く関係ないかのように見える、えー、こちら、熱海の土石流発生のニュースの話からしようかなと思っております。えー、この話というのはですね、もう本当に、えー、線状降水帯ができて、もう非常に集中的に雨が降ってっていう話から、まあ土石流が起こったという話として、まあ基本的にはニュースとしては伝えられるわけなんですけれども、ネットではそういった話とはまた別の問題として、じゃあこの土石流が起こった原因として考えられているのが、ソーラーパネルの、まあ非常にメガソーラーだったんじゃないかなという形での話が結構話題になっております。あくまでもこれはですね、現在は原因の究明にまだ取り掛かるような段階ではなくて、この土石流の発生に巻き込まれた人たちを今、助けなければならないという段階で、まあ、自衛隊や周辺の警察、消防、本当にいろんな人たちが手分けして、えー、力を尽くしているところなんですけれども、まあ、一方でそれらは、まあ、私たちにしてみれば、ちょっと応援することは、まあ、言葉ではできても、実際にはすることがとしてはあまりないので、この背景として何が起こっているのかなっていう話題の方に少し、えー、集中しているところです。で、今回話題になっているその原因として言われているのが、えー、ソーラーパネルの設置によってですね、森の木をガンガン切り開いて設置していた。まあ、つまり、山っていうのは雨が降った時にどれだけ水を保つことができるのか、まあ、保水能力についての話題があるわけなんですけれども、山肌をもうごっそりとえー、切り開いてしまうとどうしても雨がざっと降るとその表面の土っていうのが一気に流れ出てしまうことがあるというわけでこのメガソーラーっていうのはそうした意味で環境にいいものとしてまあ言われている自然エネルギーの活用なわけなんですけど日本においては自然を破壊した上でえ設置してそしてその後にもえー、人々の命を奪ってしまうようなこういったことにもつながってる。まあそういった批判が出ております。まあただし最初にも言いましたがまだまだ原因究明と途中なので本当に関係があるのかどうかについては全く結論は出ていない状態です。まあ今回ですね、この
、えー、消防車が退避した、これはまあ、ツイッター上で、えー、関連を疑っているっていう人が、まあ、現場の地図写真を、うん、現場、グーグルマップから引っ張ってきて、まあ、こういったふうに土砂が流れたんじゃないかっていう、まあ、矢印をつけたものなんですけれども。で、この、熱海市で地滑りっていう、このびっくりマークのついているところがまさに山を切り開いていたところとして言われているので、この上流部分というか上の方で、まあメガソーラー開発がされていたというところですね。で、今のところですね、この連絡がつかないっていう人が、まあ結構な数いるので、うん、本当あまりうかつなことを言うべきではないとは思うんですけれども、みんなの心配事として、他のよう、他の土地でも同じ問題が発生するんじゃないかっていうことが、まあ非常に気がかりなわけですよね。もう山を切り開いて山肌一面、ソーラーパネルがバーって並んでるっていう情景を見ると、あ、この山はなんかもう大雨が降ったら一気に崩れるんじゃないかっていう、まあそういった、今回は熱海だけど、これはもしかしたら私たちの住んでいる街でも十分起こり得るんじゃないかっていう、まあ連想を働かせるには、まあ、非常に、まあ、ちょっとひどい、まあ、事件かどうかわからないですが、少なくとも災害が発生してしまったというわけですね。よいしょ。まあ、といったことに関しては、まだ、えー、今日起こった出来事なので、コミュニティの書き込みでもそういった話題が出ているわけではないんですけれども、まあ、結構私としては気になるニュースですね。まあ、ただ、いつもだとこの国際情勢とか、日本がとか、韓国が、中国が、まあ、アメリカが、台湾がといった具合にして、ちょっと国の中の話みたいな、まあ、政治的な話題が多いので、こうした、うん、災害と自然エネルギーの関連の話というのはあんまりしてないので、少し、え、今回してみようかなと思いました。はい、えー、え、総文京さん、雨の中の、熊さん、兵庫加古さん、えー、009サイボーグさん、サイボーグさんですね。はい。えー、そして、鈴木田中さん、ようこそ。まあ今日はですね、突然のゲリラライブというような形で、まああまり人の集まっていない状態なので、まあ今だったらチャットに書き込みしていただけると、まあ結構私の拾い上げるリストというのは高いんじゃないかなと思います。さてさて、というわけでですね、こちらコミュニティの方なんですけれども、あまりこれだっていうニュースを取り上げなくても、えー、お話ができるものっていうのが、まあ、ちょっと多いんじゃないかなと思ったので、今日はそういった話をしていこうかなと思っております。ポチッとな。例えばですね、えー、まず評価順で並ばれ替えた時のその最初にやってくる、えー、ドンパーチさんの書き込みをご紹介しましょう。こんにちは。素朴な疑問ですが、安倍さんの首相復帰の可能性はないでしょうかどう考えても安倍首相時代が一番安定していたような気がするのですが、菅総理には申し訳ないですが、地味すぎて国民の政治離れが加速しないか不安です。やはり安倍さんのように風通しの良い、国民にわかりやすい政策遂行を私は望んでいます。という具合にですね、こちら何かニュース記事を用意してこういった動きが起こってますよとかいうのを伝えるのはちょっと難しい話なので、まあまさに今日のようなゲリラライブにちょうどいい話題かもしれません。まあ安倍首相がですね、まあ体調を理由にしてちょっとこのままだと総理の職を全うするのは難しいということで、まあ前回お辞めになられたわけですけれども、私はもう一回する可能性っていうのがあるかないかで言われたら、まあ十分あるんじゃないかなと思っている方です。まあでも、この政治上のその権力争いっていうのは、先々を見通してこうなるという具合な断定っていうのはほぼ不可能な状態です。まあそうでなければ、総理が誰になるのかなっていう予想っていうのは、まあ、あまり意味がないわけですね。大抵のように直前になって初めて、うん、どっちだろうっていうことは言えるわけですけど、この何にも起こってない状態の時に、次期総理は誰がふさわしいですかみたいなアンケートを見ると、大抵、えー、的外れな人たちっていうのが、まあ、上位に来るわけですよね。まあ、例えば、今ではないですけど、少し前行われた
次期総理に誰がふさわしいでしょうかっていうアンケートを、まあ、新聞報道機関が行ったときに、その上位陣として言われているのが、えー、例えば環境大臣の小泉さんであるとか、石破茂さんの名前が結構上がってくるんですよね。もちろん安倍元総理の名前も上がってくるわけなんですけれども、どうしても総理っていう職をしていると、その間できること、できないことっていうのはたくさんあって、例えば安倍さんの場合だと憲法改正っていうのを非常に強く打ち出していたわけですけど、国会の中で勢力を非常に大きく持っていて、やろうと思えばできたんじゃないのっていうツッコミをまあしなければならないわけですね。でも実際には憲法改正までの手続きっていうのは、えー、まあ国民投票法を改正するぐらいしかちょっと手がつけれなかったと。で、この国民投票法っていうのも別に何か劇的にすごい形で変わったわけじゃないよっていうわけではなくて、まあ、現状に合わせておかしなところを少しまともにしましたよっていうその程度だったわけですね。で実際に憲法改正の,そのスタート地点には立つことができなかったと。で、マリンさんが今書かれましたけど、本当に今の安倍さん生き生きしてるなっていうのは伝わるのは、あの、様々なニュースの、その、舞台裏で安倍さんがいろんなところでいろんな人に働きかけていましたよっていう記事が普通に出てくるんですよね。まあ、ここ最近だと台湾関連の話には、この安倍さんと、あと岸防衛大臣みたいな形で、えー、新台湾派の人たちっていうのは、まあ、非常に多く出てきてるんですよね。<笑>えー、そうですね、今、48ボトムさんが書かれましたけれども、この森友問題っていうのはね、実は安倍総理となんだかんだ言って、直接的なつながりっていうのは、何ら証明はされてなかったんですよね。あの、圧力をかけら,かけられて、文書改ざんに。えー、迫られて、まあ、命を自ら絶った方がおられるわけですけど、まあ、その方自身も残したノートの中では、まあ、直接的に何か便宜を図ったわけではないし、また、えー、安倍総理やもしくは夫人からの何か直接的に何々をしなさい的な圧力が加わったような話っていうのは結局は出てこなかったんですよね。まあ、便宜を図っていなかったと。あの森友問題っていうのは現在のところですね、結局、佐川理財局長という役人の方がまあ国会で答弁したときに、その答弁に合わせる形で文書の方を改ざんせよっていう話へと結局のところ行き着いてですね、安倍総理の政治責任とはちょっと違うところで、えー、行政の役人と役人の間で行われた不正問題っていうことが、まあ結局のところ行き着いてるところでちょっとこれ政治問題として安倍さんがどうこうとはちょっと今では違うところに来てますよねもちろん野党としてはなんとかこれをこじつけようとは今でも頑張ってるんですけどちょっと無理筋じゃないかなと私は思っておりますでこの文書改ざんを迫られて命をなくされた方っていうのもまあ、それこそ野党側の議員たちが、なんとかこれをこじつけようとえした、かなり強引なその圧力を加えたことが、結局は振動につながったんじゃないかなというふうに、私には見えます。まあ、何しろ本人自身が別に、森友学園に対して何か便宜を図ったわけではないっていう具合にして、話を残しているので、まあ、そういった意味では、野党が何としてでも、安倍総理との関係をなんかお前が隠してるんだろうがみたいな感じで迫られても、いや私何もしてねえよそんなことっていうところで、まあねえ、まあそういった意味では野党側の議員が最終的にはこの官僚の人の命を奪ってしまったんじゃないかなっていう私の方はそっちとして、そっちの方こそがなんか、なんか、うん、後残りとしては非常に、うん、気分が悪いものになってますよね。えー、で台湾のワクチンの話なんですけど、これはまさにですね、安倍総理大臣であるとか、麻生、えー、さんとか、まあ、そのあたりの人たち、いわゆる菅総理の OK っていうのはもちろんあった上での話ではあるんですけれども。
今、総理じゃないことを利用して、まあ、非常に身軽に動けたっていうのが、えー、タガーゲンのワクチン支援への非常に大きな貢献になったと言われています。まあ、ただ、これも言われているというだけで、まあ、直接私が安倍さんに聞いて、どんなことをやったのって聞いたわけではないので、まあ、そこは、えー、フリージャーナリストで、それこそ安倍総理と、まあ、一緒に会食して、どんなことあったのって気軽に聞けるような、まあ、そういった人の、えー、証言を聞くしかないという感じですね。まあ、このあたりは本当に政権中枢に入り込んで取材ができる人じゃないと、その裏付けというのは、まあ、ちょっと難しいかなと。ただ、表に出てきている報道などを見ると、えー、日本側だとまあ産経新聞であるとか、えー、逆に台湾側の台湾の報道だと、もうはっきりと安倍総理がまあ支援をしてくれたんだ、ありがとうっていう、まあ、感謝のことを伝えるような形になってましたからね。まあ、双方がわざわざその間違った情報を、まあ、同時に出すことっていうのは、ちょっとないかなと私は思っているので、まあ、そういった意味では、安倍総理の活躍っていうのが裏ではあったんじゃないかなと思っております。えー、雨の中の熊さん、9日にワクチン受けますということですね。まあ、接種券が届いたんですね。まあ、羨ましい限りでございます。私はですね、今のところ接種券が全く届いてないんですよね。<笑>そして、職域接種とかもう全くできませんからね。私の場合だと、どこの企業にも属してない、えー、個人事業主ということもあって、どうやっても、その、集団接種会場とか行くにもな、接種券届いてないしな、みたいに思って、ちょっと打つ手立てが今のところ私にはないんですよね。アメリカなんかだと、この今のうちに、えー、ワクチン接種を受けるための旅行をしませんかっていう、そういった企画なんかも持ち上がっていて、えー、日本から行くのはちょっと無理なんですけれど、アメリカに向かって行く人たちっていうのが結構いるんですよね。今、アメリカでは接種券っていうのとかは全くなくて、普通に、えー、街角でワクチン受けたいですって言ったら、あ,あ、OK ですよっていう、まあ、そのぐらいの軽い感じで受けることができる状態になっているので、まあ、特になかなかまともなワクチンが受けられない国々の人たち、例えばアメリカに近い南米の国ですよね。南米の国だと、えー、中国産のシノファームやシノバックのワクチン注射っていうのが、まあ、進んでいる国もあるんですけれど、えー、それ打つのって思う人たちっていうのは、まあ、たくさんいるわけですね。まあ、特に富裕層の人たちにしてみれば、いや、それだったらアメリカ行って、アメリカのメーカーのワクチン打っちまおうよっていうことで、アメリカ行きのワクチン旅行っていうのが、まあ南米の富裕層の間に、まあ非常に流行っているそうでございます。特に簡単なものとしては、一回接種だけで効果が出るよっていうふうになっている、まあジョンソン・アン・ジョンソンだと、まあ一回ですと。まあファイザーやモデルナだと二回なので、ちょっと、えー、まあ滞在期間が長くなるんですけど、富裕層であればそういった長くいることも、まあ経済的には特に問題ないという形ですね。で、地域によってはもう観光客を普通にやってきて、普通に過ごして、えー、まあバカンスを楽しんでっていう状態にはなっているので、まあお金持ちにし、人たちにしてみればそういったワクチン旅行を楽しめるようになってきているという状況でございます。えー48ボトムズさん、ワクチン接種の案内届けと来ましたが、まだ40あ64歳以上じゃないと予約できないそうで待っているところです。そうなんですよね。あの、地域さんにもよるんですけど、もう接種券は少しずつ配り出しましたよっていうところもあれば、全然まだ接種券そのものを届けていないところもあって、これはもう本当に行政のそれぞれの地域で事情が違うみたいですね。ある程度届く、もしくは届いたよっていうところは、まあ、結構盛んに接種券を発送しているそうなんですけれども、まあ、はっきり言って全然足りないっていう状態にはなっているようですね。欲しいところには足りないんだけれども、えー、職域接種、まあ、例えば企業によっては、もう企業関係者だけ,だけじゃなくて、もしもこの地域のためにもちょっと多めに頼んどこうかみたいな形で。少し多めに注文してるようなところもあったみたいですね。なので、最初の方は結構ガバガバな感じで、えー、ワクチンを配る予定にしてしまって、そのため、後々準備を万端で申し込みをしたら、いやいや、もうちょっとワクチン今足りないんでっていう断られるところが多くなっているそうですね。えー、伊藤家マコピーさん、若い人は翌日に腕が痛くなるみたい。
あの大規模接種会場の場合だとモデルナのワクチンが使われるわけなんですけれども、モデルナの場合だとですね、副反応の一つとして、えー、注射を打った後に、まあえー、その腕の周辺部に赤い、なんていうかな、あざみたいなものができるモデルナアームという、まあ、副反応の一つが出るそうです。えー、これはまあ、出る人も出ない人ももう当然いるわけなんですけど、まあ、出たとしても、えー、その後だんだんと、その、あざみたいなのがなくなっていくっていうことで、これはまあ副反応の一つではあるんだけれども、まあ基本的に重篤なとこまではいかないよっていう話にはなっております。まああとは腕が筋肉痛みたいになる、えー、発熱が出るようになる。えー、人によっては、あの、恐怖心がめちゃくちゃ高くなってしまって、まあこれは、あの、ワクチンというよりはですね、注射アレルギーっていう人もいるんですね。あの、これはもう心にかかるストレスによって副反応が起きるっていう、まあ実際にはあの、何を注射するかとは関係なくて、注射するという行為そのものであるとか、注射バリという、まあ物体そのものが怖いっていう、まあそういった方もおられるので、えー、注射を打った時にものすごいもう過剰反応して、えー、その後失神してしまう。まあ、めまいがする。まあ、そのめまいからそのまま倒れてしまうっていうような、その、何を打つかではなく注射をするという行為そのものでバタッとなってしまう人もおられるそうです。まあ、そういったこともあって、まあ、大規模接種会場なんかだと、注射が打った後は、えー、少しその場で安静に、まあ、椅子に座ってお待ちくださいっていう、まあ、そういった案内などもされてるみたいですね。えー、雨の中のクマさん、想像認識みたいなもんかな。<笑>まあ、そう、そうですね。はい。思い込みというか、あの、自分自身が作り出した精神的な痛みが体を動かすっていう状態ですよね。これは別に全く存在しないわけではなくてですね。あの、心理テストとかいろいろあるわけなんですけど、昔は本当に、えー、恐ろしい実験なんかが行われていました。まあ、それは、あなたはこれから、電気ショックを受けますみたいな話をされて、まあ実際に電気ショックを受けるわけなんですけど、だんだんだんだんこの電気ショックがどんどんどんどん強くなっていきます。あなたは一体どこまで耐えられるかちょっと実験してみましょうみたいなそんな話をした上で実験を行うと、実際には電気は強くなっていないにもかかわらず、その説明を受けた人の気持ちとして、きっと痛くなるだろうっていう、まあ思い込みがあるために、同じ電圧をかけているにもかかわらず、どんどんどんどんその反応が恐ろしいぐらいに高まってきて、結局本人はまあ失神してしまった。なんていうような、まあそんな心理的な実験なんかも行われたそうです。これは完全に、事実としては電圧は全く高くなっていないんだけれども、精神的な思い込みとして、この電気はどんどん強くなりますよって言われていると、実際に痛くなった気が本人がしてしまう。なんていうことが起こったそうだ。なのでですね、このストレス、思い込みを、まあ、どんなものとしてすり込まれるかっていうのは、まあ、非常に重要で、例えばワクチンは怖いですよ、怖いですよ、怖いですよっていうのを、もう完全に思い込んだ人がワクチン注射を打つと、本当に何か起こる可能性がある。っていうまあマイナス効果ですね。まあこういったものは起こりやすいと。まあ一方でワクチンっていうのを打ってもこんなものが、まあ、発熱する可能性があるんで、まあ、事前に鎮痛薬を買っとくといいよねとか、まあ、もしくは、えー、翌日はちょっと腕が、えー、筋肉痛みたいになるかなるべくだったら翌日はもう休み取っといた方がいいよとか、まあ、そういったある程度何が起こるかなっていうのを聞いて、想定して、準備している人ほど、あれ、何にもなってないんだけど、大丈夫かなみたいな<笑>、そういったことも起こりうるんだそうです。まあ、これは結局のところ、身構えていればいるほど、まあ、かえって、あら、なんか痛くないわ、みたいな話へと、逆になってしまうこともあると。まあ、このあたりはですね、本当に人間の体っていうのは、自分自身の気持ちの持ちようでも、まあ、十分に左右されるものなんですよね。まあ、特にこの話っていうのは薬にしてもワクチンにしてもそうなんですけれども人間の思い込み作用っていうのは結構バカにできないというお話でございます、えー、マリンさん病は気からずっと熱があって具合悪かったけどまともな体温計で測ったら全く全然でした<笑>すぐ元気になりましたいや怖いですねうん
、なんか体調が悪いよなって思い込んでしまうと、なんか必要以上になんか自分の体がおかしいかもしれないと、まあ思いかもしれないですからね。<笑>あと、そうですね。あの、今、雨の中の熊さんが言われてましたけど、まあ、副反応がない。だから効果もないって騒ぐ人がいそうって話なんですけど、これは日本の研究者がですね、副反応の強さと実際の抗体の量がどのくらいなのかなっていうのに、相関関係があるのかっていうのを調べたそうです。例えばですね、まあ、高齢者の人たちの方が副反応としては強いものが出にくいということが、えー、まず結果として出ていますと。で、一方で若い人の方が副反応は強めの人がちょっと多いかなっていうことで、えー、ここには年齢というものとの関係性が出てきたわけです。じゃあ、副反応が強いんだから、えー、免疫反応もものすごく強くなってるのかなっていうと、実はそうじゃないっていうのが、これがまあ分かってきてるんですね。つまりですね、副反応の強さ、弱さと関係なく、体の中では免疫反応っていうのはまあ、両方とも同じぐらい出ていて、結果的に免疫抗体の量的にはまあ、ほとんど関係がなかったということが分かっております。まあ、なのでですね、副反応がなくても別に問題ないですよという具合に言わないとですね、人によっては、私は副反応が出なかったからワクチンが全然効いてなかったんだという思い込みを持ってしまうかもしれないっていうね。まあこれ結構怖い話なんですけどね。<笑>まあそんなので恐れられてもちょっと困るなっていうところですよね。えー、ひなののさん、未だに中国ワクチンの方がいいと言っている学者がついてありますねということなんですけれど。まあ結構ですね、この学者さんにしてもお医者さんにしてもそうなんですけれど、まあいろいろな、なんていうかな、自分の考えが、まあ非常に大事にされている方っていうのはいるんですよね。まあ例えば、お医者さんだからこの人の言ってることは正しいわと思っていたら、まあその人はですね、まあ西洋医学をそもそもものすごく嫌っていてですね、いやいや手術なんかするもんじゃない。癌になってもあなたは漢方を飲めば大丈夫だ。まあというようなことを言われる方っていうのもいるわけですよね。まあはっきり言って標準治療の方がはるかにいいわけなんですけれども、まあそういったものをまあ否定されるお医者さんもおられます。といった具合にですね、まあ、あくまでも中国人ワクチンの方がいいんだと言っている方も本当にそれが、えー、科学的な根拠に基づいているものなのかっていうのはちょっと疑わないといけないところですよね。まあ、少なくとも私のチャンネルの動画の中では中国ワクチンには問題があるということを、えー、皆さんには何度となくお伝えしてきました。で、私はこの持論について別に全くおかしいとは思っておりません。で、先日、中国に対する問題の発言っていうのは、基本的に私は感情論で好き嫌いで言ってるんじゃなくて、根拠を持って喋ってますよっていうことをお伝えしました。で、この中国ワクチンの問題っていうのは、中国製のワクチンを使って、まあ、ワクチン接種率が高まった国っていうのが南米の国や、もしくは島国なんかを中心にしてあるわけなんですけども、それらの国々で、じゃあ、ワクチン効果として、感染者の減少であるとか、重症者の減少といったものが見られるのかっていう話をしたときにですね、なんか全然収まってないよっていう話が結構出てくるんですよね。まあ、南米のチリであったり、まあ、そういった国々においては。で、なんでそうなったかなって、結局、その、それぞれの国で追跡調査を行うと、中国製のワクチンを打った人たちって確かに多いんだけれども、じゃあできた抗体の量はどのくらいなのかなっていうのを調べたときに、まあ十分な量の抗体ができてないと。つまり、えー、中国製のワクチンも2回打ったんだけど、でも効果としては全然期待できなかったという話になって、まあそれぞれの国でちょっとこれ2回打っただけじゃダメだなっていう話から、現在では、えー、ブースターといって3回目接種の話が出てきております。でこの3回目接種の話っていうのもですね、ちょっと混同されがちなんですけれども、今、イギリス、えー、ヨーロッパなんかでは、このブースター接種っていうものを考えているよっていう話が盛り上がってきてます。これはなんでかっていうと、イギリスだとアストラゼネカであるとか、ファイザー製であるとか、まあそういったいわゆる有効性がある程度高いものを使っているんですけれども、どうやら
ワクチンの種類を変えて2回打った方がより強い効果が出るぞっていう話になってきてるんですよね。というのもファイザーやモデルナはメッセンジャー RNA ワクチンというものそして一方でアストラゼネカのものはベクターウイルスワクチンといってそれぞれワクチンなんだけどそのワクチンの働かせ方っていうのが違うんですよね。でこの違うタイプを組み合わせるとどうやら、えー、一番高い効果が出るかもしれないなっていう話になっていると。で今ちょうどインド発祥のデルタ株がデルタプラスっていう形になって、えー、もっと感染力強くなったんじゃないかなと言われています。でイギリスにおいてもこのデルタ株とデルタプラスっていうのがまあ結構増えているのでまあこれになったらもう3回目打ってしまってより強くした方がいいんじゃないっていう話になってきているわけです、まあ、ちなみにイギリスにおいては感染者数がまあ1万人とかまあ普通に超えてきているわけなんですけれども、まあ、亡くなる人の数っていうのがですね日本よりも少ないということになっておりましてだからこそ今ユーロっていう、まあ、大きなサッカー大会なんかが行われているわけですけれどもそこにもう何万人も観客が詰めかけてそこでサッカーみんなで応援しまくってるっていうような光景なんかも見られます、まあ、ただしその会場に入れるのはワクチンを受けた人と、えー、過去にもう新型コロナかかったけど治ったよっていう人まあそういったある程度の、えー、条件付けはしているわけなんですけどねで問題はですね会場に入れなかった人たちがその会場の外にもものすごい人が気を作ってそこで応援しまくって、えー、もうまさに密になりまくってそしてみんなでもう抱き合ったり、えー、肩を組んで歌い合ったり応援したりなんかでもう散々なことになって集団感染なんかが<笑>発生したりとかしてるんですねあっちは。まあ、ワクチンの効果はあるんですけれどもだからといってワクチンがありゃもう 100% 防げるっていうわけではないんですけど、まあ、結局そこをちょっと勘違いしてるんですねあくまでも、えー、リスクを下げるものであってリスクをゼロにするんじゃないですよっていうところだけはなんか気をつけないとちょっとまあ違うかなと。まあ、今でもこの話っていうのはマスコミの中で、まあ、格好の餌として使われていてワクチン接種2回受けたんだけど新型コロナかかっちゃいましたっていう人を見つけ出してきて話を聞いているんですけどそれを見るたびに、えー、ワクチンっていうのはあくまでもリスクを下げるだけだのになって私は思うんですけどネット記事なんかを見るとそれを見てほらワクチンを2回受けても新型コロナになってるじゃないかこんなの無意味だよっていう方がおられるんですよねまあこれも結局マスコミに踊らされているっていうねまあ非常に残念な話でございますいいしょまああくまでもですねワクチンっていうのは現在のところ確認されているのはまず発症予防と重症化予防2つですで現在のところ、えー、まず数値が出せないものっていうのが感染予防です。えー、何パーセントぐらいその感染予防ができるかなっていう数値が出せないんですよね。まあこれはかかるかかからないかの話なんで、ちょっと数値として出るか出ないかで言ったらあんま出ないんじゃないかなとはまあ思うわけなんですけど。発症予防っていうのは結局のところ、まあ感染はしましたよ。でも発症しませんでしたよっていう人もまあ結構いるんで、まあそこはまあ有効性っていう意味ではある程度。測れるのかなっていう、まあそんな感じなんですよね。で、この感染予防については数値的、数値化できないっていうのを利用して、反ワクチン派の人たちは、あれはもうワクチンって言ってるけど、感染予防のパーセントは実証できていないじゃないかって言われるわけなんですけど、これもまさに、えー、マスコミに踊らされているなって思うのは、本当に発症予防と重症化予防ですよっていうのがメインで、感染予防についてはまあおまけぐらいに思っといてねっていうふうに思うんですけど、でもそこは数値に出ないから、数値に出ないからこそワクチンは無意味だっていう話へとつながって、で、それを聞いた人も、ああ、そうなのかっていうふうに思い込んでしまうと、ちょっとこれもね、なんか騙されてるなっていうふうにはちょっと思いますよね。なのでワクチンの話をするときに長期的な影響がわからないっていう話についてはまあ全くその通りなんですけれども、同時に長期的な、えー、影響がわからないのに必ずのように、えー、未来において悪いことが起こるって言ってる人はなんだこの人預言者なのかなっていうちょっとそういうふうにも思うんですよね。影響がわからないっていうのは結局のところ。その後何が起こるか分かりませんっていうのを前提にしなければいけないのでそこを必ず
副産能とか副作用っていうのが、例えば5年後とか10年後出ますなんて言ってるのは、いや、なんで5年先、10年先のことがあなたわかるのっていう話へと、まあ結構突っ込みを入れないといけないところなんですけどね。そこを突っ込まないで、うんうん、そうだそうだ、10年後きっと悪いことが起こるって賛同できるのもちょっとおかしな話でございます。まあこのあたりですね。まあ冷静に話を聞かないと、なんかものすごい熱っぽく語っている人っていうのは、なんか流されちゃうことが多いので、まあお気をつけくださいっていうとこですね。えー、AGT さん、ロシアではワクチン証明書が販売されているそうです。無料のワクチンに信頼がないからって<笑>。うん、怖いですね。怖い怖い。まあ、このワクチンの話で言うと、まあ、例えば、生理食塩水だけを、まあ、プスプス刺して、ワクチン打ったぜっていう、そういった<笑>、なんていうか、悪質なワクチン接種業者とかの話とか、で、ワクチン接種を受けましたよっていう証明書を偽造するっていうのも、何やってんだ、あんたら、みたいな形で儲けようとする人たちもいますからね。まあ、これは別に日本のっていう話じゃないんですけれど、まあ、海外ではそういったニュースも出ているので、えー、海外の悪い例を見習ってしまう、えー、悪い犯罪者予備軍の人たちもいるので、えー、確か日本でも同じようなことをして詐欺事件で立件された人たちが確かいたと思いますね。ポチッとな。ほいっと。というわけで、まあ、ドンパーチさんの書き込みです。ありがとうございました。で、安倍さんの首相武器の話から、まあ、えー、ワクチンの話言ったんですけど、基本,、えー、基本的には安倍さんの首相復帰の目は、私はあると思っております。ただし、じゃあ、ど本命なのかって言われると、まあ、これはなかなか難しいですよね。まあ、結局のところ、自民党の中でどんだけ支持が集まるかっていうところに、えーその結論っていうのが持っていかないといけないので、え、また安倍さんですかっていうふうに思われるとなかなかそうはいかないっていうところですね。じゃあ次誰よって話になった時に、私にはこの人だって言えるような人は今のところいないですよね。なかなか難しいところでございます。まあ菅首相の場合ですね、この新型コロナの問題がなかったらもしかしたらいわゆる実務型内閣として、まあ、実績を残せたかもしれないのになというふうには思うので、まあ、ちょっと自局が悪かったなというのはちょっと思いますよね。まあ、例えば、菅政権のやったこととしては、総務省にえちょっと圧力を加えてっていうのは変ですけれども、携帯電話料金の引き下げによって国民所得を少しでもまともに上げようかっていう話に取り組みました。まあ、実際問題ですね。これによって三大キャリア、ドコモ、ソフトバンク、au の安いプランっていうのが出てきて、その下である程度、まあ、ぬくぬくとしていたという言い方はちょっと悪いですけど、格安シムの業者たちっていうのが、まあ、非常に苦しい立場になりました。で、苦しくなってどうなったかっていうと、まあ、もっと安い、さらに格安シムっていうのが、えー、今だと少しずつ出てきている状態ですので、えー、新しいプランに乗り換えるっていうことに、その手間をちゃんと惜しまない人であれば、菅政権前より今の方が少なくとも携帯電話料金を安くすることができた人たちっていうのは、まあ多いと思います。まあ月々数千円の違いじゃないかと言われる方もおられるとは思いますけれども、結局のところですね、右肩下がりの、まあ例えば社会人の給料のことを考えると、この数千円も安い料金を何千万人っていう単位で、まあ、えー、影響することができるというのも、これは結構無視できない影響だと思いますね。えー、ひなののさん、学術会議の話はお手柄。そうですね。あれが問題ですよっていうのを国民に知らしめるっていう意味では、えー、これは良かったんじゃないかなと思いますね。えー、それでは次行きましょうかね。きっと。C 国で遠足中のクマさんたちは元気ですかね。えー、C 国で、まあ、まあ中国って普通に行っても大丈夫だとは思うんですけど、まあ書き文字としては警戒されているんだと思います。えー、遠足中の熊さんたちは元気ですかねっていうことなんですけど、まあ熊さんっていうと私はまあ、えー、あのー、なんていうかな、えー、プーさんのことを思いついてしまって、習近平国家主席の話かなと思うんですけども、きっとまあゾウさんの話かなとは思うんですけど、あのー、中国の南方の方からですね、
公園を出てきてしまった象の一群がどんどんと北の方に向かって、えー、そのためにいろんな民家とかの軒先で、えー、ご飯を食べるために<笑>を潰してしまったりとか、えー、物をもう果樹とかをもうバンバン食べてしまうとか、まあいろんな問題が起こってるそうなんですけど、まあ少なくとも、えー、何か駆除しようとかそういう話にはなってないそうでございます。まあこれはゾウさんの話ですよ。で中国の最大の問題のプーさんの,あの、えー、国家主席の話について言うと、まあ、元気なのかな、どうかなっていう話をすると、えー、7月1日に中国共産党百数年の、えー、催しがあったんですけど、まあ、そこでは非常に多くの言葉を語っていたんですけれども、まあ、元気なのかなとは思いますね。うん、よいしょまあ、ただですね、自分を毛沢東と、なんていうか、自分を毛沢東以来の、えー、偉大な指導者だみたいな感じをちょっと演出しているのを見て、ちょっとやばい状況だなとは思いますよね。結局、中国共産党のような、いわゆる一党独裁のところで、さらに個人崇拝を強めようっていう動きを見せると、まあ、終身国家主席になろうぜっていうふうに考えているとしかちょっと見えないですからね。あのそれこそですね、一応、その習近平国家主席のその前であれば、その国家主席っていうのは、ある程度の年数が経ったら辞めるっていうのを前提にしていた制度だったんですけれども、結局、今の習近平は自分自身のその任期っていうのを撤廃するっていうことをやってしまったので、もう俺がやりたいだけやるわ、みたいな感じにちょっとなってきてるんですね、恐ろしい話ですけど。まあ、そういった意味では、元気がなくなるところまで、誰かに引きずり下ろされるまで、私は権力の座を降りないぞっていう、ちょっとそういう雰囲気を感じてしまいますね。えー、ダブルシュナウザーさん、スーパーチャットありがとうございます。こんばんは、ワンワン、遅れてしまった。全然大丈夫ですよ。まあ、今日は主にチャットの回でございますので、えー、情報についてそんな膨大なものを何か用意したわけではありません。まあ、なので、えー、深夜の時間帯、チャットを楽しむ感じで、見てもらえればなと思います。えー、古田文和さん、ゾウだと面白くないから、クマさんでボケて書きましたっていうこと。そうだったんですかっていうね。えー、雨の中のクマさん、マツロはスターリン。まあ、スターリンの可能性は、まあ、十分ありますよね。うん。まあ、果たしてどんなマツロをたどるのか。なんだかんだ言って、ここ最近の中国共産党の指導者っていうのは、まあ引退した後、別になんとなく寿命を迎えるところまで生きてますからね。いわゆる暗殺されましたであるとか処刑されましたみたいなことには最近ではなってないですからね。まあそういった意味では、どんな末路を迎えるのか、ちょっとね、まだ予想はできないところでございます。ポチッとな。えー、次は、えー、天地さんですね。ポチッと。朝鮮では大量粛清が近く行われる可能性があると聞きましたが、どうでしょう金正恩の痩せ方もひどいと思われますが、上川さんはどのように思われますかまあ、北朝鮮での大量粛清が近く行われる可能性があるという話についてなんですけれど、まあ、可能性は常に存在しているので、まあ、そこを特に、まあ、ことさら騒ぎ立てるようなことでもないのかなとって私には思ってしまいます。というのもですね、北朝鮮ではですね、大量っていう言葉がつくかつかないかでは、まあ、つかないパターンとしての粛清っていうのがたびたび行われているようなところなので、なんていうか日常茶飯事なものですよね。まあ、特にヤフーのえー、ニュースサイトっていうのは個人記事が非常に多いわけなんですけど、その中でも北朝鮮系の記事っていうのは、まあ特に上位にアクセス数が常にあってですね。そこでは、えー、今日はどんなことが北朝鮮であったか。北朝鮮ではこんな残酷な処刑方法を持って、えー、軍関係の人たちが殺されたであるとか、えー、女子学生たちがまあひどい目に遭ってしまっただとか、そういった話がもう毎日のように載っている状態なので、まあ、そういうのを見てしまうと、毎日のようにこんな悲劇が起こっている国で、もう今更大量虐殺って言われてもっていうのはちょっと思ってしまいます。もう毎日がそういった状況だというふうに私は結構思っているので。で、えー、痩せ方もひどいっていう話なんですけれども、まあ確かにですね
あの痩せ方としては急激に来たなっていうふうには思うわけですけれどもまあ少しは自分の健康を気遣ったのかなとかまあそういうふうにもちょっと思いますよねまあ問題なのはですねこれが本人かどうかっていうのをもう毎回のようにその影武者説っていうのを聞いてるとこの痩せたのも本当にその本人が痩せたのか<笑>っていうか、もうちょっとわかんないんですよね。もうあんまりにもこの影武者説っていうのがルフされてしまうと、まあ例えば耳の形がどうこうとかいう話結構あるじゃないですか。耳まで整形したんだ、してないんだ、みたいな話とか、えー、このテレビに出てるのは常に影武者だ、みたいに言われると、もう確かめようがないんでね。うん、難しいですよね。だから私たちのしてる話っていうのも、影武者の話をしてるのかどうかも確かめようがないんで、もう本当そういった意味ではもう全く迷惑な存在ですよね。もうなんだったら、もしかしたら本人は徳の昔に死んでいて、もう別人が完全にすり替わって、で、一体誰に本当の権力の実験が映っているかわからない。もしかしたら妹さんとは違う人かもしれないってね。まあそういった話もありますからね。私たちの知らない誰かが本当は実験を握っていて、もう影武者を特会引っかいしてるだけで、私たちはそれに騙されてるだけかもしれないと。まあそういった話もあって、しかもその話も確かめようがあるのかないのかで言ったら全く確かめようがないっていうね。まあといったわけで。まあ、北朝鮮については特にですね本当に確かめようのないニュースっていうのがあんまりにも多すぎてうん何とも言えない感じなんですよねでこの話については断言する人たちっていうのも当然いるわけなんですよね私はその北朝鮮の関係者と直接のパイプがあるんだから私の話を信頼できますよっていうふうにして言う方おられるんですけどそういった人がですねああもうこの前、えー、この北の方ではもう、金正恩亡くなったんだから、今出てるの全員、え、影武者だよ、みんな信じてって言われると、それを信じろって言われると、ちょっとなって、私なんかは思ってしまいます。なかなか難しいですよね。もう信じれば、まあ確かに、もうなんていうか、あはいはい、もう、あ全部影武者なんですかっていうことでいいのかもしれないですけど、なかなかそう、うん、確かめようがないから信じることも難しいし、っていうことです。本当、北朝鮮のニュースを伝えることは難しいなと私は思いますね。誰が本当に正しいのかわからないっていう。もしかしたらもう50年も先になってみたら、もう影武者だよって言われたけど、全員が実はもうクローンだったとかね。まあそういった驚愕の事実が出るかもしれないし、もうね、本当何が真実かはわかりません。よいしょ。さて、次行きましょうかね。秋人上皇陛下による新種のハゼの発見について、昭和天皇もヒドロゾアの発見をしていて、数冊研究書を出しています。なる人近所陛下も海運に関する研究をされていて、茶目っ気のあるユダヤ人、ベンアミ1、シロニーが天皇家の水商売と呼んでいました。これらの歴代天皇の研究について、上川さんのご意見をお聞かせください。というわけで、まあ、天皇陛下っていうのは、まあ、日々をお祈りのために過ごしているわけなんですけれども、まあ、それだけに生きているわけではなくて、まあ、様々な個人的な、えー、まあ、学業というか、学業というか、まあ、研究される方もおられるわけで、まあ、少なくともですね、一般の人たちにしてみれば、まあ、限られた制限の中で何をしようかってなった時に、こういった勉強するっていうのは、まあ、一つ、時間の使い方として、私は十分にありだと思います。まあ、ただですね、自然科学っていうものとか、まあ、研究されるのはいいんですけど、もうちょっとな、何か、もうちょっと何か、何か、ものとして残るものをやってほしいなとは、ちょっと私は思ってしまうんですよね、どうしても。まあ、別に悪いことではないんですけどね。もう例えば iPS 研究についてもう私も勉強してみました山中教授、えー、なんとか頑張ってくださいみたいな形でやたらと肩入れするとかね<笑>まあそんなことをするなっていうふうにまあ言われちゃうかもしれないんですけどねまあより国民の関心の向いてほしい分野でまあ研究を進めてもらえるといいなあなんて私はちょっとまあ結構そういうのはまあリアリストな部分があるのでまあというのもですね、iPS 研究っていうのはまあ非常に有望なものなんですけれども、なかなかですね、研究資金っていうのがまあ継続的に流れてこないっていう問題を抱えてるんですね
。えー、のこさん、あら、上川さん、BGM は流れてますっていうことなんですけれども、BGM はですね、さあ耳を澄ましてみてください。流れていますか、流れていませんか。まあ、ちなみに、まあ、非常に小さい音では流れしてますよ。ただ、皆さんの耳には届いてないかもしれないですね。もしも聞こえてなければ、もうちょっと音量を上げておきましょうかっていう感じですね。で、iPS 細胞の話っていうのは、まあ、未来につながる、えー、<笑>かなり有望な話なんですけども、お金があんまり集まってないと。まあ、例えば iPS 細胞の研究をすればですね、自分自身の臓器を自分の、えー、幹細胞から作ることによって、副反応っていうか、あの、拒否反応が起こらない形での、様々なものがができやすくなると。まあ、例えば角膜移植をしようとか、まあ、眼球そのものをなんとか、えー、作ってしまおうとか、もしくは臓器ですよね。もう腎臓がダメだってなった時に自分の細胞から腎臓を作って取り替えるとかですね。まあ、究極的には心臓の抗体とか、まあ、そういった、もうどこの臓器でもポンポンポンポン自分自身の細胞から作って移そうでっていうのを、まあ、したいとこなんですけども、まあ、そこまで行くことはできないので、まだ今は、えー、例えば心臓の筋肉の一部を持ってきて iPS 細胞から、えー、それっぽいものを作って移植すればある程度筋肉が復活するぞみたいなそういったちょっと部分的移植としてのものが結構目立つんですけど、まあ、少なくともですね研究は前には進んでるんだけどこのままだともしかしたらアメリカや中国がめちゃくちゃ金をかけることによって、えー、ものすごくお金になるような研究結果を発表して、えー昔山中教授が頑張ってたのになっていう過去形になってしまう可能性もあるんですよね。ちょっと怖いですけれども。まあだからこそ、まあ未来がある、そういった分野でちょっとね、みんなの関心と、そしてそこにお金向いてほしいな、なんて思ったりします。えー、マリンさん、モスキート音はっきり聞こえますね。うん、それはいいことでございます。あれは本当に、なんていうかな、その自分の加齢現象がどこまで進んだかを測るのに、まあ、非常に良いものだと言われてますよね。あと目の細胞や、えー、あと舌の未来って呼ばれるものについても、加齢が進んまあ年を取っていくとだんだんとそのセンサーが弱くなってきて、まあ例えばですね、目の話で言うと、だんだんと青の濃淡が、えー、区別がしづらくなっていくっていう現象が起こります。昔は紺色、青色、水色、えー、そして黒っていう4色があれば、はっきりとそれらの靴下を分けることができたと。ところが年齢がだんだんと、えー、高くなってくると、紺色と黒の区別がだんだんつかなくなってくるということが起こってしまう。これは青い色を見分ける、えー、目の細胞っていうのが少しずつ衰えてしまうせいなんですけれども、まあ、このせいでですね、なんか、あらん、ここ最近、あなた、なんか、靴下が違う色を履いてるけど、どうしたのって言われて、いや、同じ色を履いてるよ、なんていう会話をしてみると。自分自身では、えー、同じ黒の色の靴下を履いてるつもりなんだけど、えー、他の人が見ると、何か、えー、黒と紺色の違う色の靴下を履いてる。つまり、本人としては同じ色に見えてるんだけど、他の人から見たら、いや、明らかに違いますよっていう、まあ、そんなことが起こりうるんですよね。そうえー、カナムさん、微妙な違いが分からなくなってくるんです。はいまあ、あとは、下、未来っていうものも、これは味のセンサーなんですけれど、これもですね、本当に若い頃というか、本当にお子ちゃまレベルの頃が一番味に対する敏感があって、これが少しずつ少しずつ衰えていくんですよね。まあ、それによって、まあ、バカ舌になっていくわけなんですけれど、まあ、バカ舌になっていって、でもいいんですよ別に何が美味しいかなっていうのをもうある程度脳みそでまあ受け止めてる部分があるのでそんな繊細な味がまあ大人になってから分からなくても問題はないんですけどまあそういったものもありますよねまあその影響として言われているのがまあお年寄りになった時にやたらと濃い味付けをしないとえ味を感じなくなってしまう人っていうのがまあ時々時々っていうともううん、ちょっと言い方としてんかな。まあ割合として増えてくると。で、これはですね、まあ非常にあの寿命を縮めてしまうんですよね。まあ若い頃
味に敏感であったら時っていうのはちょっとつけるソースや醤油だけで十分味がついたなっていうのがわかるわけなんですけどそれが高齢になった時にその感覚が弱くなってしまうとなんか味が薄いなって思ってまあ味をどんどん付け加えてしまうと結局塩分をやたらと摂取してますみたいな食事になってしまうそして塩分濃度が高い食事とかをばっかりしてると当然のようにえー、まあ腎臓とかにも影響が出てきますからね、まあ、健康を害してしまうということがありますポチッと、えー、雨の中のクマさん職場の高齢者をみんな亜鉛飲んでるそれはすごいですねうんまあ亜鉛っていうのは非常に大事なものだと言われてるんですけど同時に食べ物から継続的に亜鉛をしっかりと取るのが難しいっては言われてますよねあと鉄分なんかもまあ他にもビタミン D とかまあいろんなものがあるんですけれどもまあ結構日本では何々の栄養分が足りないためにカロリー的には十分なんだけど栄養不良ですっていうことがまあどんどんと起きてくるそうですねまあ特に高齢になってくると食そのものが細くなってきていろんなものを食べるのが難しくなってくるのでまあその時にどうしてもえこの栄養失調的な状態には陥りやすいんだそうです。で、栄養的に何かが足りないと、どうしてもその加齢現象が進んでしまって、えー、例えば骨が弱くなってしまうっていうことも、あの、年齢が進むことによって、この骨の密度っていうのも薄くなってくる現象っていうのはあるんですけど、それを食事のせいでさらに加速させて悪化させるっていう、まあこういったことも、まあ十分あるそうです。まあここにはホルモンの関係もあるんですけど、そうやって食事と、えー、体の加齢現象というのも結構つながっているよというお話があるそうです。えー、総運教さん、年寄りがコーヒーに砂糖を入れるのを見ていると埋め立てするみたいです。<笑>それは怖いですね。<笑>埋め立てするほどの砂糖ですか。うん、もしかしたら甘さを感じるその感覚がもう麻痺しちゃってるのかもしれないですね。うんえー、三木マスさん、牛丼屋で醤油2周回します。2周回すってのも、いやー、それはちょっと多いですね。2周ってのは、あの、えー、ぐるっと一周、円を描くを2周でしょうかね。まあ結構多いですよね。えー、金沢きつねさん、35くらいから肉より魚になり、野菜が恋しくなりましたということで。まあ、好みは結構変わってきますよね。それはやっぱり。うん。私も肉より魚にはまだ、まだはなってはいないんですけれど、まあ、主に健康ブームでサバ缶がいいよ、サバ缶が DHA が取れますよっていう話から、まあ、ちょっと魚を食べる量は増えましたよね。鼻あたりから。うん。魚の油は良い油なんていうふうに言われると、あ食べていいんだっていうふうにちょっとね自分に免罪符を与えられますからねえー、銀翼さん年取ってからケーキから和菓子になったなうんそれはちょっと分かる気がしますねうんまあケーキっていうのはなんだかんだ言ってガツンと血糖値が上がりやすい、えー、まあ作り方にはなってますからね砂糖はワンワン入れますしでその砂糖について言っても、いわゆる血糖値を緩やかにコントロールするようなタイプじゃなくて、血糖値を一気に上げる、まあそういった、まあ単純な砂糖の方が圧倒的に多いですからね。ポチッとな。よいしょ。おっと。えー、それで、歴代天皇の研究についてなんですけれども、まあ私は先ほども述べたように、まあやはりお祈りの日々の中においても、自分自身の探求する心を持つことは、まあ非常に良いことだと思っています。まあただできれば、えー、なんていうかな、もっと国民の関心を引きつけるような研究に、えー、取り組んでもらってもなーっていうふうにはちょっと思ってしまいますね。まあいそのこと何か、絵を描くとか、まあそっちの方向でもいいのになとかも思いますけどね。よいしょ。さて、えー、次行きましょうか。えー、ユーティさんの書き込みをご紹介します。北京オリンピックの後、台湾侵攻の可能性はあるのでしょうか。中共内部も揺らいでいるように思いますが、プーさんも弱い顔は見せられないでしょうから、強行路線でしょうか。台湾は第二の香港のようになるのでしょうか。
。ということで、えー、ゆうてぃさんが興味ありがとうございます。えー、北,京オリク、まあ、北京オリンピックの後、さあ、台湾侵攻の話になるかと言われれば、私はですね、偶発的な、まあ、戦闘が起こりうるとは思いますが、同時に、台湾に対する侵攻作戦っていうのは今のところないだろうなと思っています。基本的に私は、あの、抑止力が効いている状態であれば、えー、まあ、ある一局面での戦闘っていうのが起こりうるけれども、わざわざ国家の意思として、さあ、全面戦争だ、みたいな形へと発展することはないと考えています。少なくともアメリカが台湾支援をやめない限り。まあ、この条件付きなんですけれど。で、今のアメリカの情勢を考えると、台湾支援をやめますよってなるかって言われると、今のところそのような気配は全くありません。あの、アメリカはそれこそ二大政党制の国なので政権っていうのが共和党、民主党っていうのがまあそれでどっちが取るかっていうのは大統領選挙によって変わってくるわけだし、えー、議員の下院選挙、上院選挙によってもまあセルクズは変わるんですけれども現在のアメリカの議会にしても政権にしてもどちらにしても同じことが言えるのは中国を抑えることは非常に重要だし台湾を支援することも同じように。大事だっていうこの考え方はですね、議会の中で言えば別に二大政党制なんだけど、どっちの政党も同じように考えてます、はっきり言って。まあだからこそ台湾に武器を売ることも OK だねってなるし、同時に中国が台湾に対していろいろ圧力を加えることに対しても、お前らそんなことするんじゃねえと、はっきりとアメリカは言っている状況です。まあ、この状況というのはおそらく変わることはないと思います。当面の間。少なくとも、北京オリンピックまでの間に、この政治状況がガラッと変わって、アメリカの議会が台湾なんかどうなんてもの知らんわ、みたいに言い出すかって言われると、ちょっと今の構成からすると、ありえないかなと思いますね。まあ、よほどのことがアメリカに起こらない限りは。っていう感じですけど、まあ、そのよほどのことっていうのは、基本的には、あの、現在の延長線上ではなくて、本当に何か映画的な何かですね。まあ、それこそホワイトハウスにですね、まあ、テロリスト集団がやってきて、えー、まあ、大統領以下、もう皆殺しにしました。えー、その後、アメリカの議会が吹っ飛ばされて、えー、アメリカの議員たちがみんな死んじゃいました、みたいな、そんなようなことが起こって、さらに進行作戦が始まったよ、みたいな、そんなね、これゲームですかみたいなね。まあ、そんなことでも起こらない限り、えー、現在の延長線上では、えー、アメリカは台湾を支援して、そして支援が受けている状態の台湾に対しては、中国はまだ手を出せない。という、まあ、こうした軍事的な天秤っていうのが、えー、結構、まだまだ釣り合ってる状態ですから、まだ大丈夫ですね。ただしですね、これが北京オリンピックじゃなくて、もっと先ならどうなのかって言われると、先になればなるほど台湾は危険な状況になってきます。まあ、というのもですね、これまあ非常に恐ろしい話なんですけれども、まあ、中国は軍拡を進めていて、えー、軍縮の方向には一切向かっていません。まあ、つまり、どこかのポイントでアメリカとプラス台湾のこれを上回る脅威っていうのを、まあ軍事力としては獲得してくることは、まあ今のところ延長線上には見えてるんですよね。まあなので、年数が経ってしまうと、それだけ中国の方が一点集中で、えー、台湾に対する軍事的圧力をかけられるので、えー、アメリカがもうちょっとこれやべえなっていうふうに思い始めたときに、まさに何かが起こりうるということですね。なので、まあ北京オリンク、ビッグとかそういった近場のところでは、まあ少なくとも全面戦争的なものは考えなくてもいいと思うんですけれども、将来的にはそのようなことが起こり得る状況というのは、まあ今後も十分あり得ると思います。まあそういった意味では私はまあ結構先だなと思ってるわけなんですけど、まあそれこそですね、今年の、えー、年明け早々ぐらいにはですね、もう中国軍が3月には台湾に侵攻するんだって、まあそういった情報を流してる人たちなんかもいて、まあ、今にしてみれば何言ってたんだろうなっていうようなかとも思うわけなんですけど、まあそういった時に私はいやいや、現在の現軍事情勢から考えると、中国が台湾に侵攻するなんて無茶ぶりすぎるぜとか、まあそんな風に言う方がかえって声としては小さくなっちゃうんですよね。おお、3月にもう侵攻するなんか大変だみたいに、まあちょっとね、煽られてしまう人の方がちょっと目立つかななんて私は思ってしまいましたね。
ポチッと。えー、白柳さん、アメリカ国民は個人の権利が重要で、基本的政治思想が民主主義だから、偉大政党のどちらに転んでも民主主義で安心だけど、日本は違うから怖い。そうですね。まあ結局のところ、その民主党にしても共和党にしてもそうなんですけれど、別に、えー、どっちかが社会主義勢力だとか共産主義勢力だっていうことではないんですよね。アメリカの場合はあくまでもアメリカを愛してますよっていうその根本は同じなんだけど、えー、じゃあどうやってアメリカを良くするかっていうその方法論となる思想が違うんですねまあだから目的自体は別に同じなのであとは方法論の問題なんですよねで日本の場合だとそれがどうもですねこの目的そのもの例えば日本を良くしようっていう目的が全部の政党で同じなのかって言われるとえこの政党そもそも目的として日本を良くすること考えてないんじゃないのって私はちょっと注文つけたくなる政党とかがありますからね、まあ、そういった意味では、えー、日本だとどこの政党でもいいから政権任せてみようかっていう話にはちょっとならない恐ろしさがありますねえー、メトロポリタンさん、個人的意見です。民主主義の弱点として、台湾も政権が変われば親中政権になる可能性があります。ですから台湾を全面的に信用するのは危険だと思います。ということですが、まさにその通りでしてですね、私も台湾のことについて説明するときに、なるべく欠かさないで言っていることっていうのは、台湾っていうのは親中派の人たちもいますよってことをはっきり最初に言うようになるべくはしています。まあ言い忘れていることであったりとか話題によっては言わないこともあるんですけれども、基本的には台湾っていうのはその大陸から渡ってきた人たちっていうのその直系の人たちもいますし、また台湾生まれの人の中にも中国大陸とのビジネスによって財を成した人たちもたくさんいますので、えー、中国との分、あの同化っていうのを考えている人たちもいます。でどうかしなくても親中派の人たちもいますからねなので政権交代が起こると台湾の中におけるこの、えー、親中派と反,反,中、えー、反中派の人たちとの間の勢力バランスがガラッと変わる可能性は、まあ、結構台湾っていうのはあるので、まあ、そういった意味では、えー、私はだからこそ支援する方がいいっていう考え方ですねだからどこをポイントにして話をするかでえー、もう台湾はもうそうやって半分、えー、親中派の人たちがいるんだから切り捨てろって言われるとそうじゃないっていう言わないといけないわけなんですけれども、えー、少なくとも私は全面的に信用しなさいという話はしないようにしております必ず親中派もいるし、えー、それに対する反中派もいてそれらの勢力争いがまさに台湾で起こっているので反中派の人たちをえー、日本としては支援することによって、親中派の勢力を抑えましょうっていうのが、まあ、今は日本にできることだと思っておりますね。まあな、結局のところ、この民主主義っていうのは、そうやって反対勢力も存在しうるところが、まあ、共産主義国家に、特に中国共産にとってはつけ込む隙になってしまっているのは、ちょっとまあ、残念なところなんですよね。うん、ぷっぷ。うん。よいしょよいしょ。もっと、もう、こう、こう、半分ぐらいいったかな。よいしょよいしょ。じっとな。さて、それでは、久我京さんの書き込みをご紹介しましょうかね。オリンピックについて、もうすでに選手が外国から来ているというのに、オリンピック中止しろと叫ぶ人々は、どういう人たちなのでしょうか。私は北海道民ですが、北海道は札幌がマラソンと競歩の会場となるので、全くの他人事ではありません。しかし、すでに選手が来始めている今、もう中止はありえないことだと思うのですが、これが無事に行えるなら、スポーツイベントはこれからもやっていける気がします。選手たちにとっては大事な晴れ舞台ですし、選手の立場から見れば中止されて欲しくないです。お祭り騒ぎはできずとも、なんとかイベントそのものが無事に行われますように。というわけで、エクガキョウさん、オリンピックについての話題提供ありがとうございます。よいしょ。で、まあ、オリンピックで様々な国から人がやってきますよ。だから人流っていうのが発生します。そして、もしも観客を入れるんだったら、その観客っていうのが、例えば、
、東京で大会が行われるときに、東京だけからではなくって、もうオリンピックの試合だから、えー、日本全国から観客がやってきて、そこでも人の流れが生まれるから、えー、感染が拡大してしまうんじゃないか、だからや、えー、オリンピックそのものをやめろっていうまあ方々がおられるのは事実でございます。まあ、ただしですね、これ、本当にそうあの感染が大爆発するのかって言われると、実はですね現在の情勢から考えると、そこまで心配することはなさそうですよっていうのが、まあ、私の見立てです。まあ、というのも、ですねこれは新型コロナウイルスの問題を話をするときに、今だと、日々感染者数が今日は何人でしたよっていう発表の仕方をされているんですけれども、この感染者数を、発表するっていうのは、だんだんと私は意味がなくなってくると思っています。で、それはなぜかっていうと、えー、ワクチン接種率が上がってきているからです。で、ワクチンについてはもう全く効果がないんだって言われている方たちはいるんですけれども、えー、はっきり言ってワクチンを多くの人たちが打つことによって、明らかに、えー、感染者数とか、もしくは重症者数、死亡者数っていうのが減ってきていますよっていうのはですね、まあ、特に、えー、先行していた国々においては、まあ、顕著になってきています。なのでですね、イギリスなどにおいては、感染者数以前だからよりは、まあ、ずっと下がってきて、ああ、よかったよかったねっていう話の後に、またデルタ株が入ってきて、ああ、また感染者数上がってきたわってなった時も、重症者の数と死亡者の数は全然上がってきてないんですね。つまり連動が切れたんですよ、ここで。まあ、なので、病院については、もう最大限の防御してる状態なので、なんか病院空いてきたなっていう状態になってきてるわけです。まあ、これと同じようなことが東京オリンピックについても、私は言えるような状況に少しずつなってくると思います。まあ、そもそも選手とか、もしくは関係者らの人たちは、まあ、全員ではないですし、義務でもないんですけれども、多くの人たちは、まあ、ワクチンを打ってる。パターンがまあ一番多いので、まあ、持ち込むことがあっても、それはどちらかというと個人的なまあ感染のまあ周り巻き散らすことはあっても、例えばですね、もう選手団が100人来ましたと、その100人全員がウイルスに感染してまして、その人たちがみんな日本のあちこちでもう飲み食いして、カラオケ大会して、そのカラオケ大会にみんな地元の人たちを集めて、集団感染で1000人、2000人感染爆発しましたみたいなことが起こるかって言われると、そりゃあないだろうというような感じなんですよね。まあ、バブルが完全かって言われると完全ではありません。そのルール作りがまだ不十分ですよとか、もしくは、えー、検疫体制の中で抜け穴があるよねっていうこともいろいろ言われています。もちろん問題は存在するんですけれど、同時に、じゃあ全体の傾向としてじゃあ感染爆発が起こって何千万人がかかるかっていうようなところまで行くかって言われると、多分それはないなと。あくまでも、えー、水漏れしてるんだけれど、でも全体としては、えー、大爆発しませんよっていう、いわゆる、これ、まあ、非常に難しい考え方なんですけれども、問題は存在する、しかし全体の状況は改善するっていう、この二つの一瞬、相矛盾するかのような状態っていうのが起こることによって、問題だけを集中してみる人たちにしてみると、オリンピックなんかものすごい問題発生させるだけのものなんだからやめろって言うんだけど、でも全体の状況を見てみると、そんなこともないよっていうことが分かってくると。だからどのポイントで視点を置いて考えるかによって、結構これはね、同じものを見ていても同じ結論にはならないっていうことになってくるんですよね。まあなのでですね、まあオリンピックについてもやめろやめろっていう人たちはいるわけなんですけど、まあそういった方々はぜひともですね、まあ家にいてもらってですね、まあ誰とも接触しないようにして、自分自身もかからないようにするし、また他の人に万が一でも移さないような行動をとっていただければ、まあオリンピックについても、まあ中止しろって言ってた関係で、まあ見るなとは言いませんが、まあ見るんだったらテレビでご鑑賞をお願いしますという形ですよね。まあ、他の国々で見ると、それこそスポーツ大会の観客のは、まあ結構規制が緩やかになっているわけなんですけど、その条件付けとしては、えー、ワクチン接種が終わっている人、もしくは感染したことが過去にあって、まあもう治ってるんだから抗体あるよねっていうような人ですよね
、まあ、日本だとそれをなかなかできないんですけれども、まあ、やった方が良かったのになとは思います。まあ、その場合だと高齢者の人たちしかオリンピックに観客として行けないっていうなんかおかしなことにはまあ確かにはなってしまうんですけどまあやるとしてはまあそういったやり方もあったのになとはちょっと思ってしまいますねえー、カナブンさん中止を叫んだマスコミはどうするんだろうっていうことなんですが、えー、中止を叫んだマスコミは、えー、いざオリンピックが開始されるとそれはそれこれはこれオリンピックが始まったら選手の人たちみんな頑張ってねっていうふうに、えー、全くコロッと、えー、話を切り替えてくると思いますそして、えー、中止しろと言っていたのは個人だっていうふうに切り捨てると思いますまあ、例えばですね、まあえー、テレビ局をお抱えの解説者のような人が、例えばこのままの状況だとオリンピックなんか開催してはいけませんって言っていたとしたら、その人が言っていただけであり、局としてはそんなことは一言も言ってませんでしたよという場合にしてですね、まあ、問題っていうのはあくまでも個人の発言でございました。決してテレビ局としてはオリンピックやめなさい、私がスポンサー降りるなんて一言も言ってないぞみたいな形で、まあ、参加してくると思います。えー、これはですねテレビ局だけではなくて同じようにもうこのままオリンピックなんか開催しちゃダメだと言っていた、えー、放送局以外の新聞なども全く同じようなことになると思いますね、えー、感動ありがとう、うん、って言うんだろうなっていうのはまさにそうだと思いますこれは4年4年に1回じゃない今年はまあ延長した関係でまあ定期的にではないですけど、オリンピックイコール金メダルを取るために様々な苦難がありましたよ。そのストーリーを通じて最後に金メダルを取ったことを改めてみんなで見て、感動した、ありがとうっていう物語を国民の皆さんに届けますよっていうのは、いわゆるオリンピックのテンプレートなわけですね。このテンプレートをやめる気はテレビ局には全くありません。というような形で、まあ、あの人たちにしてみれば、その、その場その場の、まあ、発言というのが重要であって、発言の一貫性を担保するっていうことは、まあ、特に気にしてないなというふうには私は思いますね。えー、レンさん、うわー、上川さん、皆さん、こんばんはっていうことですけど、はい、こんばんは。大丈夫ですよ。もう結構、中盤にはなってきておりますが、大丈夫です。この保存動画ではきっと削除されることはないでしょう。みたいなね。まあ、前回の生放送の時はですね、韓国の犬を食べちゃうぞっていうお話をした時に、えー、まあニュース記事を映したんですけど、それがですね、まあ、ガイドラインに引っかかってるぞ、こんな残虐なものを映しやがってみたいな、まあ、警告が来てしまって、えー、生放送の保存動画がですね<笑>、えー、Z 姿勢になってしまいまして、まあ、削除することにしたんですけど、まあ、今日の話題だとそういったものもないので大丈夫でございましょう。まあ、まさかそういうのでちょっとね、前回引っかかると思わなかったですね。韓国の話をするときっていうのは、まあ、韓国の話題だけで、まあ、問い詰められることはあるんですけれども、まさか犬の話で問い詰められることが来ようとは、みたいな。あの話っていうのは別にね、あちらの国でも、えー、食しているぐらいなので、別にそんな、なんていうかな、超、えー、最古な話をしてるわけじゃないのになっていう、まあ、そんなことも思ってしまいますが。えー、トモさん、マスコミなんてそもそも河原版と同じなんだから、何言ったってまともに相手する方がどうかしてるぜということで、まあ、マスコミっていうのはそういったものですよっていうスタンスで見るっていうのも一つの手ですよね。うん。で、えー、48ボトムズさん、えー、曲実期に少しでも似てたら怒る韓国には切れます。そうですよね。まあ、それこそあのスポーツ競技それぞれでみんなユニフォームは、えー、統一したものではないのでそれぞれの競技でユニフォームというのはデザインしているんですけどその中には例えば日が照ってるような感じのデザインというのも、まあ、見えなくもないよなみたいなのを見つけるとすかさず韓国側からえこんなものをデザインしやがってみたいな話っていうのが入ってきますからねなかなかすごいですよね。本当に朝日新聞の写記を、えー、掲げてもうバッタバッタ振ったらものすごい<笑>抗議するのかなとかね本当試してみたくのはまあなりますよねまあこれはあくまでも意地悪な話で、まあ、実際にはしないですけれども、えー、サンイさん当局は話を全部聞いてチェックしているんですかっていうことなんですけれど私はですねおそらく全部聞いてはないと思います。
。何しろ生放送の場合だと、前週だと2時間以上、してましたけど、それ全部人間がチェックしているかっていうと多分そうではなくてですね、あの通報があって、その通報に対してまず AI が判断して人間のところにあげて、なんかこんな通報が上がってきてるけど、えー、これ大丈夫かどうか人間最終判断しようみたいな感じで、まあある程度、あの自動化が行われているとは思いますね。まさか全部すべて2時間半人間が聞いて、うん、これ大丈夫かなダメかななんていうのは判断するようなことはちょっと無理ですからね。あくまでも AI とその通報、この2つの要素が絡み合って、この放送なんか通報多いんだけどっていうのを AI が判断して、ある一定数あれば、これはちょっと危険かもっていう、まあそういった判定を下しやすいんだと思いますね。よいしょ。まあ、特にですね、あの、韓国のインターネットをパトロールしている人たちっていうのは若い人を中心にして多くて、で、実際に犬を食べるのは、あの、高齢者はその方が圧倒的多いんですよね。だから若い人たちにしてみれば、の、犬を食べるっていう話が海外にバンバンと流れているのを苦ガ,ガしく思って、よくもこの話を世界に伝えがったな、みたいな。まあ、そういったちょっと世代間闘争的なものはありますよね。そもそも全く食べないっていうんだったら、韓国で500ヶ月以上以上の,その犬を育てているところなんて、犬を育てて出荷してっていうようなことしないですからね。食べる人たちがいるから、その商売が成り立っていますからね。よいしょ。えー、レンさん、何時からやってたのということですけど、今日は、えー、22時でございます。まあ、という意味で言うと、もう1時間そろそろ半ですか。うん。なんと、今日は一つの、一つもニュースをって思ったけど、一つはニュースは紹介しましたね。今日は冒頭で、えー、熱海での土砂災害。えー、この土砂災害に、えー、ソーラーパネルをバンバンと上の方で並べてたこと関係あるかもなっていうのが、え、インターネット上で話題になっていることに触れました。まあ、この因果関係についてはまだ、現在のところは確たることは全く何も言えない状況なので、もしかしたら関係するかもしれないし、関係しないかもしれないっていう程度なんですけれど、まあ、将来的には、えー、めちゃくちゃ関係あったわーっていうふうになるかもしれないっていう話ですね。ポチッとな。まあ、これは、えー、まずは、行方不明になっている人たちの捜索っていうのは、まあ、うまくいくことをお祈りしましょう。ほいっと。さて、AGT さんの書き込みをご紹介しましょう。上川さん、おはようございます。さて、オリンピックの月となりました。やたら、日本に嫌がらせしている隣国が参加してくるようです。うん、私は来るなと言いたいです。ドクトバッジつけるとか、福島食材嫌だから弁当持参してくるとか言っている。明らかにオリンピック憲章や精神に違反しています。上川さんのご見解をお願いします。はい、えー、AGT さん書き込みありがとうございます。まあ皆さん、あの、特に常連の方は私の意見っていうのを知っていると思うんですけれど、私はいわゆる韓国に対する断交派ではなくて、韓国に対する積極的な制裁派なので、この件に関しても、あの他の方に比べるとちょっと意見はちょっとあの強硬に見えるかもしれませんっていうえとですねこの韓国から参加するオリンピック選手たちにですねこのドクトバッジっていうのをまあつけさせるようにまあそんなことを働きかけている人たちがいるんですけれどこのドクトバッジっていうのは日本の竹島を彼らが占領してで彼らがこの島は我々のものだっていうのを一つ政治的なアピールするためのバッジなわけですね。まあ、つまりオリンピック憲章におけるまあ政治利用をするなよっていう話にまさに引っかかる話なので、まあ、こういったバッジをつけてやってくるんだったら、はい、あなたはこのオリンピック憲章やオリンピックの趣旨に対して反対しているんですね。どうぞお帰りくださいと。私なんかはえそういった処分をした方がいいというふうに考えております。まあ、今のところですね、このオリンピックの参加資格を取り消された人っていうのは、こうした政治的なも、あの、政治的な話ではなくて、どちらかというと、この新型コロナ問題で、例えば、えー、決められたところから無断で外出しちゃいけませんよっていうものを決めているわけです。これは、あの、バブル方式といって、管理した状態の中で
、えー、日本で活動してくださいね。そして競技をしてくださいね。オリンピックに参加しましょうっていうのを基本的な取り決めしているんですけれども、その決められた場所から選手が抜け出してしまったぞってなった時に、はい、あなたはルールを破ったのでオリンピック出場資格を取り消しますよっていうことが、えー、こちらもう一人出ております。えー、この決められたところが出た理由っていうのが、まあどうやら治療のためと本人は言ってるそうなんですけれど、まあ正直ですね、それが本当かど,どうだったかっていうのはちょっと続報がないんですけども、少なくとも決められた手順を踏めば別に、えー、お医者さんに来てもらえばよかったのになとかね、思うんですけど、わざわざ日本にやってきてまで、えー、ルールを破って出場資格を取り消されるって何なんだろうってちょっと思いますけれど、まあ、まさにそういったルールを破ってしまうと出場資格は停止ですっていうのを、まあ、すでに新型コロナの問題一人の方はもう確定している状態ですので、同じようにですね、政治的な問題で、えー、オリンピック憲章、オリンピックの精神に全く反する形で、えー、竹島、まあ、ドクトは我々のものだというのを政治的な主張するんであれば、あなたたちにはオリンピックに出場する資格はありませんよっていうのは、これは論理的に全く私は問題ないと思います。なので、韓国の方がそのような活動をするんであれば、はい、それではどうぞお帰りください。っていうことで、私はそれでいいと思います。これは別にですね、感情的にもうお前たちが嫌いだから出てけっていう話ではなくて、まあ、理路整然とオリンピック憲章や精神に反するものであるから、あなたたちのやっていることはダメですよ。ダメなことをやったんだから出場資格は停止ですっていうのを、まあ、非常に理路整然と、えー、手続きを進めていけばいいというふうに思います。決してお隣の国だから多めに見てやろうだとか、わけのわからないことを言っては私はいけないと思います。そちらの方がむしろ感情論として変なことやってるなっていうふうに私は思いますね。というわけで、AGT さんのお話でございました。あと、福島県産の食材が嫌だから弁当持参してくるっていう話もあるんですけれど、これもね、本当に、あの、なんていうか、風評被害を広げてやろう、ネガティブキャンペーンを張ってやろうっていう政治的な意図を感じるので、私はこれは非常に腹立たしく思っております。で、まあ、これに反論する話としては、私は韓国の方がよほど、えー、まあ、汚染物質を垂れ流ししていても、それを全く国民には知らせていなかったり、なんだったら日本の原発とかで流している様々なものよりも、いろんなところで、えー、韓国の方が問題あるじゃないかとか、まあ、放射能について言っても、えー、東京よりも韓国のソウルの方がよほど高い数値で叩き出しているじゃないかとか、まあ、建材に練り込まれている放射性物質のせいで、マンションそのものが汚染されているとかね、まあ、そういった話もですね別に日本の熱動ニュースではなくて韓国の報道機関が報じるぐらいのレベルで起こっていることとかね、まあ、そういったことが実際に起こっているのは日本じゃなくて韓国あなたの方ですよとかねまあそういったことを私は思うのでねまあ韓国の国やっていることはあくまでも目的としてのネガティブキャンペーンを張るためであって現実どうなのかっていうのを結構無視している部分あるんですよね。まあだからこそ私はそこを指摘はしております。まあこういうの明らかにおかしいですからね。さて、えー、ひのえさんの書き込みをご紹介しましょう。上川さん、こんにちは。イーロン・マスク氏のニュースで知ったのですが、最近カリフォルニア州からテキサスなどの他州に引っ越す人が多いそうです。とんでも条例や税金、家賃、物価、治安の悪化。コロナ禍でリモートワークが盛んになったことで住む意味がないそうです。富裕層や低所得者層に比べて中流階級に優しくないとか、日本も東京など首都圏にこだわる必要はどんどんなくなっていくのでしょうか。また、日本にもヘイトスピーチやゲーム禁止以外にとんでも条例ってあるのでしょうか。というわけで、え、ひのえさん書き込みありがとうございます。そして、えー、ダブルシュナウザーさん、スーパーチャット、そして離脱のお知らせありがとうございます。おやすみなさい。まあ結構夜が更けてきましたからね。まあこのあたり、えー、今日は開始時間も遅いので、このヒヨエさんの話で今回は終わりにしましょうか。えー、さて、それはそれとして、アメリカにおけるこの人の流れの話ですよね。<笑>このカリフォルニア州っていうのはまさに、うん。まあ、シリコンバレーを中心として、まあ、非常に富裕層の人たちがいます。この富裕層っていうのが、一般的に私たちが考える
、あの、不動産がめちゃくちゃ持ってて金持ちとかではなくて、そもそもの企業に雇われて働いてるんだけど収入めっちゃ高いですよっていう、まあそういったタイプの人たちが、まあ、ものすごく多いんですよね。そのためにですね、地価がものすごく上がりました。例えば、えー、この、まあ、例えばアパート、マンションとかそういったまあ日本だとまあ,ある程度この 1LDK だったら15万か20万かなみたいなそんな感じで考えるような部屋に対してまあゼロが1個加わってあ 1LDK150 万かみたいなことが普通に起こりうるとでそんなことが起こってしまうと何が起こるかっていうとその大企業いわゆる Google とか Apple に勤めている人たちっていうのはもうそんぐらいの家賃でも全然平気だわっていう、まあ、そんな生活をしている人たちが多いわけですね。まあ、例えば年収が私3000万ぐらいだから、まあ、家賃が150万だったら安いもんだなとかね。まあ、そんぐらいの感覚の人たちが何万人もいるような状態だと、もうガンガンに土地の値段も賃貸料金も上がっていって、そこで暮らせない人たちが郊外に家と脱出していってみたいなことが起こってしまうわけですよね。で、そのために中心部に残っている人たちっていうのがもうそもそも家に住めないから、私車に住みますみたいなね。まあそんな人たちとかが多くなって。で、結局中心部の方だと、なんか住んでいる人たちの柄悪くなってるような、なんかホームレス増えたんじゃないのとか、まあそういった問題なんかも起こってしまうわけです。まあ、これなんかは完全にちょっと日本では見られない現象なんですけれど、まあ、そういうふうにしてものすごいアメリカンドリーム的な年収を手にした人たちっていうのがいることによって一般の人たちめっちゃ住みにくくなりましたよみたいな光景っていうのがアメリカでは発生してますよねそして企業っていうのはなるべく税金を払いたくないぞっていうのが結構あるので、まあ、特にアマゾンとか、まあ、スターバックスなんかは非常に有名なんですけどなんとしても税金払わないぞっていうことに、えー、心血注いでおります。昔、アマゾンの CEO のジェフ・ベゾス氏っていうのがもう、なんとしても税金払いたくないなということから、まあ、アメリカの先住民地域に本社を移せないかなっていうのを検討したっていう、まあ、都市伝説があります。このアメリカの先住民地域において、まあ本社を設けていると、税率が他の地域よりもはるかに安く優遇されますよっていう、そうした制度を利用したっていう、まあこれが本当かどうかはわからないんですけど、まあそのぐらいのレベルで、えー、お金を払いたくないと。で、実際アマゾンの場合だと、なるべく世界各国で税金を払わないで済むように、えー、法律を駆使するために、えー、世界的な、まあ、国際弁護士なり、そういった法律に詳しい人たちの大軍団を率いて、節税に励んで、そして税率の一番安い国でちょこっと払うよ、みたいな形で、まあ、済ませることが多いっていう会社なんかもありますね。<笑>まあ、なので、アメリカなんかだと大企業イコール、ものすごい税金を納めてるかっていうと、そうではないと。えー様々な法律を駆使することによって、ものすごい売り上げあるんだけど、ものすごい税金少なく済ましてますっていう会社なんかは、まあ結構あるそうですね。まあこのあたりなんとか課税しようっていう、まあそういった動きが起こっております。で、日本だと同じような動きがさあ、これから同じようになるかって言われると、うん、ちょっとこれがですね、難しいかなと思うのは、そのアメリカの場合だとある程度給料払うことができるような会社っていうのがまあガンガン払ってるわけですよね。まあ例えば先ほど述べたように Google, Google がまあ年収2000万とか3000万とか普通に出してるのはもしも1000万だったら他の会社にスパーッと引き抜かれて終わっちゃうっていうまあそんなことがあるわけですよね。よいしょ。まあ、アメリカだとどうしても似たような同業他社的なものが、まあ、たくさんあって、まあ、1000万、うん、うちだったら2000万、いやいやいや、私の会社に来れば君だったら4000万出すよみたいなことが、まあ、普通に起こりうるところなので、じゃあ日本でそういったことが起こりうるなのかっていう話になると、残念ながらそんなことが頻繁には起こってないんですよね。どちらかというと、えー、日本では給料のその全体像としては、緩やかな右肩下がり的な感じにはなっているのでよしこれからみんなの給料がガンガン上がって賃貸料金上げてももう部屋は満室ばっかりだなんていう状況ではないともちろん一部地域においてはそうした
、えー、高い給料を持っている人たちっていうのが集まる地域はあるわけなんですけど、じゃあ全体の地価や賃貸料金がガーンと跳ね上げるような状況かって言われると、まあ、残念ながらそうはなっていないんですよね。うん。まあ、どっちかというと、リモートワークが広がることによって、お金持ちの人たちと呼ばれるような、いわゆる高い給料をもらっている人たちが首都圏から郊外のより広い土地で、えー、家を構える可能性が高くなってきて、そして、高い給料をもらえない人たちが都心の、えー、小さなところで、まあ、なんとか救急で暮らすみたいな、まあ、そういった生活になってしまうかもしれないですよね。うん。なので少しこのカリフォルニア州とは同じようなことにはならない可能性ありますよね。ポチッとな。まあそういった意味ではね、なかなか日本でもこの富裕層と低所得者層の分離現象っていうのは結構厳しいですよね。なんだかんだ言って日本のまあ企業に勤めている人たちの給料は全体水準で言えば全然上がってはいないので今のデフレの状況だからまあなんとかなってるかなっていうとこですよねでもこのデフレが続くことによって海外とのその賃金格差的な部分で言うとまあどんどん広がっていってこれがですねここ最近ものすごいあのなんていうかなディスカウントジャパンじゃないですけどあの日本のこの経済が悪いのはこのもうデフレ経済続いてきたせいでもう日本安いぞこの国っていうふうにどっちかっていうと下げすみの言葉として結構言われている部分があってちょっとな厳しいなとは思いますけどそこまで言わんでもいいじゃないとか思うんですけどね、まあ、少なくともですね自分の給料が上がらないっていう状況が続いている会社に勤めているんだったらまあなるべくだったら副業ができる会社かまあ、もしくは副業を始めてその副業を本業へとまあ育てていくみたいなことをちょっと考えるのがいいんじゃないかなと私は思いますけどね少なくとも自分の給料が全く全然上がりませんっていう会社に勤め続けるのは、えー、何とかは他の会社に移るか何か別の収入の手立てを育てるとかまあそういったことを考えないと自分の身をちょっとね、自分で守らないと誰も助けてくれないよっていうふうには、まあ思いますね。これが日本の高度経度、高度経済成長期だったら、自分の会社に働いていて、その会社がもう給料上げてくれますよっていうのが、まあみんなみんな似たような状況だったら、それほどあんまり副業のこととか、えー、副業を育ててそれを本業にとかいう話はしないでもいいんですけど、まあ特にここ最近だと、普通、みんな給料が上がるかって言われると上がらない状況なので、そこのところね、もうみんな自分でなんとか生き残る術を持たないと、本当にみんな、えー、企業に勤めてました。でもその企業の中で給料下がっていきました。生活が苦しいです。こんな世の中にしたのは社会が悪いんだ、みたいな人たちっていうのも大量生産してしまう可能性があるので、まあそうなってしまうとね、結局、国内の情勢も荒れてしまうって思いますからね。えー、009サイボーグさん、カリフォルニアは環境にも厳しかったですかっていうことなんですけど、カリフォルニアは確か環境規制が一番厳しかったところですね。あの、ガソリンエンジンを積んだ車っていうものに対して、まあ基本的には真っ先に、えー、カリフォルニアが規制をかけて、えー、電動自転、電動、電動、あの、まあいいや、えー、EV。えー、電動車をもう本当に割合をもうめちゃくちゃ高くしなさいと。それができないんだったら、えー、電動の車をバンバン売ってる車からその権利をちょっと買うとかね、そういったことで、なんとか間に合わせなさいみたいな話なんかもしていて、テスラがそうやって、えー、まあ、この制度で結構儲けたとは言われてますね。テスラの場合だとガソリンエンジン車を全然作ってないので、えー、EV100% のメーカーっていうことで、EV の割合が低いメーカーは、まあ、テスラにそういったある程度その必要分のお金をちょっと、えー、渡すことによって、まあ、EV の売れてない分を補うみたいなことをちょっとやっていたそうでございます。よいしょ。えー、AGT さん、カナダの、えー、カナダであったかなカナダのコンクリート作業の時給4000円以上らしいということなんで。まああるでしょうね。そういった。まあ実際にじゃあちょっと私もどのくらいの時給でみんなが働いてるかわからないんですけれども。
、もう国によってはそうやって私たちの考える時給の概念と全然違うことは、まあ、結構あるそうですからね。まあ、よく言われているのが、まあ、ビッグマック、えー、マクドナルドのハンバーガーを見れば、その国における、えー、給料水準、どのくらいなのかなっていうのが見えてくるってよく言いますよね。日本の2倍ぐらい払っても全然気にしないぜっていう国民性っていうかそういうのがある国っていうのはもうそれこそ給料もそもそも2倍になってますよっていうねまあこれはカリフォルニアの話ではないんですけれどアメリカのニューヨークで例えば日本のラーメン店が進出してラーメン1杯800円ですよって言って言ったらおおなんて安いんだ800円でこんな美味しいものが食べられるのかっていうまあそういったふうに話として受け止められると。まあ、多分ですね、日本で800円のラーメンって言ったら、まあ、普通の値段かな、もしくは高いかなっていうふうに思う方が多いと思います。あの、安いやつじゃなくて、本当に、えー、高くて美味しいぜっていうのを目指してるタイプのラーメン屋さんの800円ですからね。よいしょ。まあ、日本だとそうやって800円だったらちょっと高いな、もっと安くならないのとか、まあ、思っちゃうわけなんですけど、もうなんだったら吉野家の牛乳だったらワンコインで買えるんだぜみたいな話を、まあ、そういった安さ競争っていうのを見るわけなんですけど。まあ、アメリカとかだと、まあ1000円ぐらいだったら、まあそんぐらいだったら全然ありありみたいな感じで、まあ言われますからね。えー、雨の中のクマさん、EV の電気の原料って火力発電じゃないのっていうことなんですけど、これは地域によって違うので、まあなんとも言えないですよね。まあ例えば、うん、国によって違うんですけれど、まあ、中国だと原子力と火力がまあ多いんで、えー、石炭火力の可能性も十分ありますね。ただ、中国の場合だともう火力発電ちょっとめ安いよっていうのもあるんですけど、もうちょっとこのままだとうまくいかんかもしれんなーというところで、原子力発電所をガンガン作って電気代安くしちまうぜっていうちょっと作戦に振ってますよね。アメリカなんかだとそういった意味においては、まあ、自然エネルギーを活用しやすいとこです。例えば日本だとなかなか自然破壊して山を切り開いて、えー、なんだ、自然エネルギーって言ってメガソーラーしたらもう木切り崩しまくって自然破壊してんじゃんかっていうような、まあ、話が出てくるわけですけど、アメリカだと普通にその高原、高原じゃないや、高量とした大地っていうのが存在するし、砂漠地帯もありますからね。もうそういったところに太陽炉であったり、太陽パネルをバーってもう敷き詰めてそこで発電しますってなったら、まあ、ものすごく効率的に電気が作れるので、まあ、火力発電だけじゃないぞっていうことができちゃうんですね。まあ、このあたり国の事情が結構違いますよね。<笑>えー、サチコ、シオ、シオダさんかな。えー、名前を英文字にしました。大丈夫ですよ、サチコさん。はい。名前はどんな風になっていても、まあ、読めるか読めないかはちょっとわからないですが、えー、ご自由に書いてください。大丈夫でございます。まあ国によって結構この収入の違いが大きいのでね日本だとやっぱりなんとかこの収入が上がらないっていう状況を変えないとやっぱちょっと厳しいんですよねうん例えばこれが一体どんなふうに厳しくさっていうのが出てくるかって言われると例えば日本で土地規制を何とかかけようって話この前あったじゃないですかこれは原発であったり自衛隊の基地の周りの土地を買うのをなんとか規制かけようぜっていうのをまあ吸ったもんだがあってまあ結構骨抜きに近いんじゃないかってまあ言われつつもなんとか法律は通ったんですけれどもじゃあ全部の土地についてどうかってなるとまあ今のところちょっと絶望的でこの日本の中でデフレが進んでお金が回ってないなっていう一方によって世界においてはお金が結構ジャブジャブな状態で金使いまくれるぜっていうのになってまあ何が起こったかっていうとまあ例えば中国資本による日本の不動産ガンガン買いましょうぜ運動なんですよね例えば新型コロナの問題で世界の観光客が日本にやってくることができなくなったもう日本の観光業の方はお金がもう全然ないわ厳しいわって言ってる横でえー、不動産を売りに出すと誰が買ってくるかっていうと、えー、中国の資本がですね、おこん、日本の不動産こんな安く売るのはありがとうっていう感じでもうガンガン買いに来るわけですよね。日本の中だとこのデフレ現象とお金の巡りが悪いことによって、もう不動産なんか売っちまおうぜみたいな動きが起こる一方で、もう中国にしてみれば、まあこの新型コロナの問題なんてまあ何年かしたら収まって、観光業だってどうせ復活するんだろう。今京都への不動産ガンガン買っとけばものすごい利益がこの先ずっと
取れるぜっていうような目算のもとにガンガン買ってくるわけですよね。このあたり結構きついですよね。だからお金が安いっていうことは確かに日々の生活をする上ではいいんだけど、内外の格差が広がってしまって、海外の方がガンガンお金使えるぞっていう状況が起こると、えー、日本の不動産がもう買い占められちゃうぞっていう、このね、ちょっと厳しいんですよ、これが。これを防ぐ手立てっていうのが今のところちょっとないんですよね。で、三木正さん、インドにも抜かれるんだろうかっていう話なんですけど、この後ですね、人口の動態っていうのを、えー、見ていけば、世界の中心地点っていうのがどこになるのかっていうのは少しずつ、えー、見えてくる。まあそういった話はあります。例えばですね、今中国が豊かになってきたその背景にあるのが、若い人たちの人口が非常に多かった、人口ボーナスと呼ばれるものなんですけれども。この若い人たちが非常に安い労働力として働いて、そして今の、えー、経済の発展に寄与したと。でも今後は少子高齢化によってだんだんとしぼんできますよっていうことから、まあ、いずれピークをつけて、そこからまた右肩下がりというものになってくると言われています。で、その時じゃあ次ど,どこが出てくるのって話になった時に、えー、次は人口動態で言うと、えー、インドがやってきますよと。で、インドの次は、じゃあ、そこも同じようにですね、経済発展する人口ボーナスがある、そういった状況が続いて、インドめちゃくちゃ国力上がったぜってなった後に、でもやっぱりインドも豊かになればなるほど、えー、土地や不動産が値上がりして、えー、教育にみんなかけよう、お金をかけようぜってなったら少子高齢化が進んでっていうことが、まあ結局のところインドでも発生するだろうっていうことから、じゃあ次の、人口ボーナスある国どこってなった時に今度はアフリカ大陸ですよという話になってくると。で、この人口ボーナスっていうのは結局のところですね、一過性のものに過ぎないっていうのが一つ重要なポイントで、なかなかですね、一旦少子高齢化が進み始めるとこれを歯止めをかけることが難しいんですよね。なので、日本が少子高齢化して、次が中国が少子高齢化して、そしてインドへと中心が移っていくんだけど、インドも少子高齢化が進み始めて、そして次は、えー、若い人たちの多いアフリカへと中心が移っていくと。ただしですね、これ一つ注意しなければならないポイントっていうのがあって、世界の中心として何が移るかっていうと、それは消費なんです。若い人たちが働いて給料をもらって、えー、お金使えますよっていう消費大国として、えー、今は中国っていうのが出てきてるわけなんですけれどもこれが、えー、少子高齢化することによって消費するお金が減ってきますよお金を稼ぐ力がなくなってきますよっていうのが進んでいってその先にあるアフリカへとやっと移ってきた時にはおそらくアフリカの企業は世界の先端に立つことはできません。まあ、なぜかっていうと、これ、科学技術がさあどう発展するかっていう話とつながってくるんですけれども、今、米中のテクノロジー戦争っていうものを考えたときに、じゃあ、今後、アフリカの人件費が安いな、アフリカに工場を建てようなっていうのが、まあ、だんだんとなってきたときに、じゃあ、アフリカの企業が、よし、アメリカや中国の企業よりもより高いサービスを提供するような、ハイテクノロジーの会社は、え、サービス、IT、ソフトウェアを開発できるかっていうと、そうではないと思います。結局のところですね、ある程度の、えー、教育機関っていうのが存在しないと、それらを支える人材っていうのが育たないわけですね。だから人口ボーナスがあることによって、彼らは何が起こるかっていうと、ちょうど良い、ほど良い消費者がいるという形で、先に発展したアメリカや日本や中国にとっては良いお客さんになりますよっていうことなんですよね。だからアフリカ大陸っていうのが今後伸びるときっていうのはアフリカの市場を誰が取るのか合戦っていうのが、えー、今度は米中の戦いの的になってくるわけです。で、アメリカは、えーまあ、この点においては、えー、残念ながら中国に出遅れてますよっていうのが今言われています。まあなんでかって言われるとまあ中国は一帯一路っていう構想の中でアフリカ大陸に対してもまあ積極的にお金を配りまくってるので自分たちの企業のサービスっていうのをアフリカ大陸に根ざそうという、いうことをまあ先に展開してるからですね。で、彼らが目指しているその先にあるのがデジタル人民元と呼ばれるような
、米ドルによらない、えー、経済圏を作ろうってなった時に、このアフリカを取り込む。そのために、一帯一路構想っていうのが存在するわけですね。まあだから、中国,のつまあ、中国の国力は衰えてきても中国の企業がアフリカに根ざしてまだまだ巨万の富を稼ぐ可能性というのが未来には存在しているというところでございます。まあ、この辺りアメリカがこのそのアメ,アメリカがアフリカ市場に全く手を出さないかと言われればそんなことはないので、まあ、戦いの主戦場経済の主戦場というのはそうやって中国からインド、インドからアフリカ大陸へと、まあ、だんだんと流れていく動きっていうのが、今後20年、30年先っていうところを見据えていくと、えー、今後でき、あ起こりうる出来事ですね。まあ、ただしですね、これを一つずつ追っていくのはなかなか難しい話なので、なかなか動画にすることっていうのはあんまりないのかなとか、ちょっと思っちゃいますよね。えー、トモさん、デジタル人民元は原油代金の決済ができるかどうかが最重要。そうですね。まあ、それこそ、それをまさに中国としては狙っているでしょうね。米ドル決済を挟まない形での、まあ、決済、デジタル人民元でやってくれよっていうところで、自分たちのお金を、まあ、役に立たせて、そして、アメリカ側からの金融制裁なんかももう全然気にしませんよっていう、まあそういったこう世界を構築しようとしているわけですよね。うん。えー、ミキさん、アフリカ人の爆買い。<笑>まあ将来的にはっていうか、まあ今でも、なんていうかな、ちょっと一部の人はやってますよね。例えば日本にやってきて、えー、中古の、えー、建設機材。えー、これらをですね、中東に買っていく人たち、アフリカに買っていく人たちっているんですよね。それは日本の建設機材っていうのは非常に年数が経っているんだけど状態のいいものが多いので、安い割には非常に性能がいいと。アメリカのキャタピラーとかがから新品を買うよりもはるかにっていうことから、えー、日本にわざわざやってきて、中古のオークションに、えー、みんながお金を出して買っていくと。で、これらの商売をしている人たちっていうのは、そういった意味では、アフリカ人の爆買いのその先駆けになってますね。これがですね、より多くの人たちの収入が上がってくると、そういった一部のビジネスマンとしてやってくるアフリカ人だけではなくてですね、本当に、えー、日本にやってきた、おこれいいな、ここからここまでの棚全部ちょうだいみたいなことを言い出す人が出てくるかもしれないですね。まあ、ただその時に、彼らの行き先が日本かどうかはちょっとわからないですけどね。距離的に言うとアメリカ大陸行っちゃうかなとかね、結構思いますから。えー、009サイボーグさん、中東の問題は永遠に続きますか永遠にって言われるとちょっと永遠っていう言葉は難しいんですけど、まあなかなか解決しないですよね、基本的には。例えばですね、問題がぶり返しているって言われているのがアフガニスタンで、アフガニスタンっていうのはそれこそ、えー、3.19、3.19 じゃねえか、えーと、ニューヨークテロ事件は、えー、9.11 か、ニューヨークテロ事件の時のその首謀者と言われたウサマ・ビリン・ラーディンを含まっていたタリバンの勢力っていうのがアフガニスタンにあったことから、えー、アフガニスタンにアメリカ軍が侵攻していってもうぶっ潰すぞっていうことをやったわけなんですけれども、まあ、現在それは撤退中になっております。えーまあ、トランプ政権の時にもうこの戦争を終わらせようぜということで、えー、撤退の指示を出して、現在のバイデン政権でもその流れを組んで、アフガニスタンからの米軍撤退作業っていうのは続いているんですけれども、残念ながらですね、この撤退することによってアフガニスタンにおける、えー、イスラム教原理主義者たちっていうのが非常に力強くなっておりまして、あこのままだと宗教勢力に今の政権を倒されるような時間の問題だなと言われております。で、結局その後どうなるかっていうと、まあ政権が倒れて、そうした原理教主義者の人たちが制圧してしまうと、結局のところまた反アメリカ思想っていうのを根付かせるようなことになってしまうので、まあ今後も非常に、えー、まあ火種を残す結果になるだろうとは言われてますよね。まあ一方でですね、イランとイスラエルとの関係も、じゃあ、ここから和解の方向に向かいますかっていうと、全然そんなことは、まあ、ないわけですよね。そういった意味においては、中東の火薬庫としてのイスラエルとイランのこの2つの国々ことを考えると、今後も仲良くなるとはちょっと考えない方が良いでしょうね。
、えー、エビ固めさん、あの辺同じ宗教なんじゃないのっていうことなんですけど、まあ宗教的には基本的にはイスラム教なわけなんですけれども、まあ宗派が違うっていうこともあって、結局のところですね、自分たちと彼らは違うんだ、何が違うんだってなった時に、えー、まあ同じイスラム教徒だけど結局仲間ではないっていう考え方ですね宗派が違うっていうのは<笑>まあそういったこともあって結局仲良くはなれませんとなのでまあイスラエルは、まあ、まあユダヤ教とキリスト教なんですけどイスラム教圏自身も結局のところみんな仲違いしちゃうのでまあそこはなかなか一枚には,にはなりませんねうんまあイランの勢力がどこまで伸びるかが結構危険なものになっております。例えばですね、イランのいろんな拘束が、あの、工作活動っていうのがイラク側に伸びて、イラク側に新イラン派の人たちが増えると、このイラン、イラクが、まあ、結託する形で、まあ、国を、まあ、牛耳るようなことになれば、本当に中東が、まあ、大騒乱に巻き込まれることにもなりますからね。まあ、このあたり、私たちが生きてる間になんか中東が平和になったなって言えることは、おそらくはないんじゃないかなというふうに私は思っております。まあ、結局のところ、信じる宗教っていうのが、まあ、同じだとは言っても、結局のところ、みんなエゴでぶつかってるだけだっていうふうに私には見えてしまうので、なかなかその融和っていうのは起こり得ないんじゃないかなというふうに思っておりますね。うん、メトロポリタンさん。まあ、それは、うん、非常に、なんていうかな、真実を言い表した言葉ですよね。異教徒よりも異端が憎いという言葉。まさにそうですよね。まあ、異端、異教徒っていうのは結局、元から違うものだっていう考え方なんですけど、異端の場合だと、ある意味、裏切り者に、みたいな感覚がありますからね。同じものを信じているはずなのに、あいつは我々と考えが違う。ちょっと許せないぞ、みたいなね。まあそういった考え方ですよね。えー、イランの核開発は成功するか。おそらくは時間さえかければ成功するでしょう。そして成功しないんだったら、まあ、技術的には裏から手を回してきた朝鮮からみたいな話にもなりかねないので、まあイランが核兵器を持つ可能性は非常に高いと思いますね。まあ何しろ北朝鮮ですら核開発ができるわけですからね。まあ、イランが持っていたとしても不思議ではないというところです。まあ、日本国内でも宗教的な話で言うと、宗派がそれぞれ分かれた段階で、それぞれが同じ仏教だよね、みんな仲良くしようねって言われると、いやいや、うちちょっと宗派違うんですけど、みたいな話にはどっちもなりますからね。まあ、結局、イスラム教もそんなものとはちょっと、まあ、同列に並べるのはちょっと違うかもしれませんが、やっぱり宗派が違うっていうのは、同じものとして見られるっていうのはちょっと受け入れられないんでしょう。まあ、といったわけでですね、23時56分になりました。まあ、今日は完全にチャットの話になりましたけれども、まあ、こういうのも全然私としてはありでございます。まあ、特に動画にはなかなかしづらい話っていうのがいっぱい世の中にはありますからね。今の中東アフ,ガアフガニスタンの話や中東問題のイスラム教の,、えー、の中ですよね。シー派とスンニ派の対立であるとか、まあそういったところはなかなかですね、動画にしても誰も見る人いねえぞっていうツッコミを受けるし、なかなかあのみんなの関心を呼ぶ話ではないんですよね。エビ固めさん、日本人から見たら宗教って排他的すぎ。まあ、そうですよね。うん。まあ、そもそも偶像崇拝は許さんぞって言ってる段階で、日本人的な感覚だと、そこまでせんでもええやんって思う、まあ、結構思う人多いんじゃないかなと思いますからね。もう日本だったら、それこそ神社仏閣行けば、さまざまなものが、えー、神様として祀られていますよっていう。まあ、例えば、ものすごい大きな木があるな、境内にと思ったら、それがまあご神木ですよと。おいおい、木の神様ってなんだよみたいなね。もう一神教の考え方からすると、もう木の神様って聞いた瞬間、なんてひでえやつらだみたいな感じで思うかもしれませんが、まあ聞いたことはないですけどね。もう風神、雷神なんか聞いた時には、なんだよ、え、風の神様雷の神様なんだお前ら神なんてこんな
、形してるわけじゃねえだろうみたいな、まあ、ツッコミをするかもしれませんが。まあ、全然私としてはいろいろなものに魂が宿っていてそれぞれをまあ神様と捉える考え方っていうのは別に私は普通に日本に生まれるという関係でまあ特に違和感なく受け止めますからねまあ実際にそれが神様かって言われるとそういったわけじゃないですけどまあ日本人の感覚からするとですね神様に求める姿っていうのはまあそれこそえまあ釈迦のようなある意味仏様的な,なんていうかどっちかっていうと、えー、もう考えに考えを突き詰めた人哲学者であるとか、まあ、道徳にまあ非常に、えーまあ、レベルの高い人みたいなのを想像するわけなんですけれども、まあ、聖書に出てくる神様がですね非常にですねちょっと私としては。まあ、個人的には好きになれないんですよね。もう神様が例えば人間のことを試す場面っていうのがまあ結構あって、まあ私のことをちゃんとえまあ信じる心を持っているかどうかを試したいからお前の息子をちょっと殺してみろとかいう話をし始めて、おいなんだこの神様怖えなとかね。例えば神様が、うん、この町の人たちはなんか堕落しまくっているな。こんな奴らの中でまともな人が一人でもいるんだったらまあ助けてやらんでもないけど、もしも一人でもいないんだったら、えー、こいつらは滅するみたいな話をして、で、町の人たちにみ,みんなこんな堕落した生活やめようよぜみたいな呼びかけてもみんな話を聞いてくれんで、もう大敗的な生活を送ってると、ああ、この町はもうダメだってなった時に、えー、まあその町を去ったらその町はもう炎で焼き尽くされて皆ごとかね、なんだ恐ろしいなこの話はとかねこれを見てあ神様って素晴らしいなって思う感覚になるのちょっと怖いなって私はむしろ思ってしまいますよねまあ他にもですねあの、まあ、神様がごひいきにしている一族っていうのがいてですねこの一族っていうのが、まあ、エジプトで、まあ、非常に虐げられていたとでその人たちのまあ代表者がいたんですけど、その代表者がですね、まあ、その当時の権力者であるファラオに対して、もう私たちはこの地から出ていこうと思いますので、まあ、なんとか見逃してくださいよみたいな話をした、そんなこと許すわけねえだろう、お前ら奴隷のみなんだぞ、何言ってんだみたいな形で、まあ、ファラオが怒ったと、まあ、その後エジプトにはですね非常に恐ろしい最悪が襲いかかって、ですね、えー、赤ちゃんたちが皆殺しにされてしまったと、それは別に、えー、神様をごひいきにしているからということで、まあ、神様が警告としてやったんだろうかなみたいな感じで書かれているわけですけど赤ん坊を皆殺しって何この血も涙もない神様って私は結構思ってしまうわけなんですけれどもまあそんなことを考えるっていうのは結局えそれは神に対する信仰心が足りないからのみたいな話になると私はちょっとついていけませんわとかまあ思ってしまうわけですよねまあこれを世俗的な考えから言うとまあ私はそういう考え方なんですけどまあ、例えば日本人に、まあ、有名な話でノアの箱舟の話もあるわけなんですけどあれもまさにですね、まあ、神様が人類,人類というか、えー、神を信じる民と神を敬わない民のその区別をするためにお前たちはもういらないってやっちゃうっていうねなんだこの神様のなんていうか許容量のなさはって私はちょっと思っちゃうんですね。この話をすると、そんなひどいやつはいなくなっても同じ、あの気にしないでいいっていう言い方をされると、私はその人間の命に対する考え方はちょっと根本的に現代とはそぐわない。現代とって言えばいいのかわからないですけど、うん。それをね、やっぱちょっと正当化することは不可能じゃないかなと、私なんか思いますからね。まあ結局のところですね、聖書を読めば読むほど神様に対する不信感が高まってしまって、あれはですね、とても読めたもんじゃないなと私なんかはまあ思ってしまうわけです。まあ決してですね、これはまあ個人の感想でございますので、えー、皆様の中でまあ経験なキリスト教徒の方がおられて、ノアの箱舟っていうのは悪い人たちを殺したんだから全然 OK だっていう方もまあおられると思いますので、決してあなたのことを責めているわけではございませんので、あくまでも私がえ聖書を読んだ時の感想でございます。はい。えー公平,公正公平をおすすめしますさ、えー、聖書を読んだ人間の感想は、なんで神様は不公平、不公正なのですよ。ということですね。そうですね
、まあ、あくまでも神様にとってごひいきにしている人たちというのが、まあ、非常に重要なのであって、神にとって人間は平等な存在ではありませんと。まあそういったわけで神様の声をまあ聞かれる人というのはあくまでも神様がえまあちょっとごひいきにしている人だけであってほとんどの人たちがお祈りを捧げてもえほぼ聞きませんという形になっておりますだからこそ神の声を聞いた人っていうのはまあ特別な人だから聖書に出てくるんですよっていうふうに言われるわけですよねなんだろうこの先民思想とかちょっと思ったりもしてまあ非常にちょっとね怖いなって私は思うわけなんですけど、えー、まあ、聖書っていうのはですね、そのようにして、えー、ちょっと客観的に読むと、そういった意味できついんですよね。うん。だから、キリスト教徒の人を見ると、この人たち聖書を読んで、そういうこと考えなかったのかなって思うと、ちょっと、うん、なんていうかゾ、ゾッとするっていう言い方は変ですけれども、ちょっと怖いなとは思いますよね。物語として何か指示できる内容かっていうと、まあそういったわけでもないですしね。えー、白柳さん、歴史書ではない。まあそうですね。歴史書ではありません。はい。えー、メトロポリタン。旧約聖書でも新約聖書でも同性愛は明確に記されています。それで今、各派内で組織的分裂しているそうです。まあ結局のところ聖書については解釈をどうするのかっていう問題はまあ昔から存在していて、えー、例えばですね昔だとあの例えば黒人に対するその扱いっていうのがものすごくひどかったっていうその背景にはこの聖書の中においていわゆる選ばれた民ではない人たち扱いをされていたからこの黒人の人たちをまあなんていうかまあ存在の扱いをしていたっていうふうにも言われています。まあ、これは聖書的な考えで言うと、まあ、アラブ人っていうのはまあ黒人に分類されるわけですから、本当だったらそんな扱いをされるべきではなかったと思うんですけど、まあ、少なくとも現在の感覚とは、この結構相入れない部分があるんですよね。まあ、ちなみに私は、そのイスラム教の方のコーランは読んだことはないので、あまりそちらの方についてはちょっと語れうまいんですけどね。なのでまあイスラム教の人たちにしてみればいやいやあなたは聖書の解釈がっていうことを言われても私はちょっと読んだことはないのでそこは分かりませんえー、総文教さん聖書は読めば読むほど一神教が嫌いになる<笑>まあそうですよねあれは何て言うかなうんこんな神様に私たちはちょっと支配されてるとしたら嫌だなっていう<笑>。まあ、思うと、思う、思うというか、思う方が多いんじゃないかなとはちょっと思いますよね。まあ結局結構なところ、その一神教を信じてる人たちの人口っていうのは多いので、まあちょっと私自身もちょっと怖いんですよね。まあ、例えば、まあ、今はイスラム教の話はしてないんですけど、イスラム教のことをひどく言った人たちのところに資格がやってきて、まあ、研究者が殺されてしまった事件とかも、まあ、普通に、えー、ヨーロッパでも日本でも確か起こっていますからね。まあ、そういった意味では、まあ、宗教っていうのが現代に与える影響というものもね、良い面だけではなくて悪い面も非常に私はあると思っていますね。まあ、特に今のキリスト教、ユダヤ教に比べるとイスラム教のまあ、暗黒面については本当にまあ恐ろしい状態になってますからね。インターネットを使っていろんな悪事をしてますよっていうのをまあ動画公開しているんですけれど、ものすごい私にしてみれば残虐行為をしている動画とかを普通に投稿しているんですけど、彼らがですね、これは神のために祈りを捧げる、そして悪いことをしている人たちを罰する行為だみたいな話をしていると、やばい、根本的に分かり合えないみたいにちょっと思っちゃいますからね。<笑>えー、赤月さん、えー、神様が中二病。まあ、もしかしたら中二病,中二病なのかもしれないですね。うん、あり得ると思います、はい。おっと、と言ってる間にちょっと日付変わっちゃいましたね。まあ、といったわけでですね、今日は、よいしょ。えー、評価順に並べてちょっと半分ほど進んできました。で、残りの部分をまあ、明日にすればいいかなと思っておりますので、えー、と思ったけど、そんなに残ってないかな、もう。うんと。明日、えー、取り上げることを考えたときに、読んでないのは4つですかね
。あと、年齢について、アンモキョさんと、えー、と、あとは、48ボトムズさんの、韓国が、えー、曲実機についてのお話。えー、そして、在属さんが、えー、新 SNS ゲッターの情報があれば、えー、H チワワさんが外国人労働者について、旅好き和夫さんが日本のワクチン接種についてといったところでございますね。えー、今日のところだとこれしか残ってはいませんが、この後ですね、まあ、日曜日放送の時、えー、話をすることができるようであれば、えー、どんどんと書き込みもしてもらえれば、全然問題ないと思いますので。で、えー、のこさん、明日もライブあるのということなんですけど、えー、私の喉が潰れてなければ、ライブを行う予定になっております。ただ、今日半分ぐらいもうやっちゃったんで、まあ、時間としては多分2時間もないかなと。もうなんだったら1時間ぐらいで普通にさらっと終わるかもしれません。時間としてはいつものようにまあ3時ぐらいをめどにっていうのを考えてますね。まあ今この後ですね、放送が終わったら私、まあシャワーして寝ようかなぐらいの感じの時間なので、まあ午後には確実に起きていると思います。はい。えー、009サイボーグさん、エホバの商人、えー、いい人たちなんだけど表面上はっていうことなんですけど、エホバの商人の人たち、街で会う分にはまあ別に問題はないと思いますよ。うん。まあ、聖書のことについて語り合うにはいい人たちでしょう<笑>。ただ、活動にくっついていくとあんまりいいことはないと思うんで、そこはお気をつけくださいっていう感じですよね。えー、赤月さん。では、明日用ののど飴をありがとうございます。もう、もうなんだったら今日、今日のスーパーチャット、赤月さん、もうガンガンしてくれたのかなみたいな。他の方はどうだったっけあ、他の方は、シナウザさんもやってくれてますね。ありがとうございます。いしょまあ、といったわけで、本日の放送はこのあたりで、えー、お開きといたしましょう、えー。2021年7月3日から7月4日にかけて、えー、本日は生放送を行っていきました、えー。そして話題というのはコミュニティの話を中心して行ってきましたので、明日生放送を行うときにも、まあ、こんな話題で話をしてほしいなというものについては、まあ、ぜひとも書き込みをしていってください。まあ、チャットで書き込みをしてくださった、まあそのその時その時で取り上げることもあるんですけれどもあの私が話してる時って結構自分の話が終わるまではあんまり次の話題にまあ取り組むことがないのでその時にこの話について取り上げてみたいな形で振ってもらっても,もう私がどんどん普通に別の話を続けるってことがあるのでまあそれに比べるとコミュニティの書き込みをしてもらえるとある意味ちょっと止まってこれを取り上げようかなっていう時間を作れるのでまあその点ちょっと違いますはい。というわけで、えー、本日は2時間の、えー、最後まで聞いてくれた方もおられるでしょう。そして途中参加の方もありがとうございました。えー、次回は生放送でお会いいたしましょう。今日はここまでです。おやすみなさい。そしてまたねー。